السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وأتباعه وذرياته أجمعين أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله على نيته وسره أهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تعبد إنك على كل شيء قدير إن أريد إلا الإسلام ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قلت حيلتي أدركني يا حبيب الله خذ بأيدينا قلت حيلتنا أدركنا مرادنا يا حبيب الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون صدق الله مولانا العلي العظيم وقال نبينا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا وأسوتنا محمد صلى الله عليه وسلم رضا الله في رضا الوالدين وسخط الله في سخط الوالدين صدق رسوله النبي الكريم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا صاحب البغداد كل حاضري يا مطلب الحاجات يا عبد القادري يا صاحب اللجمير كل ناصري يا مطلب الحاجات خاجا سنزري
ഉള്ള മുഹമ്മദ് സയ്യിദിന മൗലാന മുഹമ്മദ് ആദരണീയരും ബഹുമാന്യരുമായ മഹല്ലിന്റെ അഭിവന്ദനായ ഹത്തീബ് പ്രാർത്ഥന കൊണ്ട് ഈ സദസ്സിനെ ധന്യമാക്കിയ ബഹുമാന്യരായ അബ്ദുല്ലാസ് റദാരിമി ഉസ്താദ് വർഗളെ ബഹുമാന്യനായ റൂസ് കമ്മിറ്റിയുടെ ചെയർമാൻ കെ പി അഹമ്മദ് ഹാജി അവർകളെ രാമന്തരി മുസ്ലിം ജമാഅത്ത് കമ്മിറ്റിയുടെ അഭിവന്ദനായ ജനറൽ സെക്രട്ടറി അബൂബക്കർ ഹാജി റൂസ് കമ്മിറ്റിയുടെ ബഹുമാന്യനായ വൈസ് ചെയർമാൻ പി എം അബ്ദുൽ ലത്തീഫ് സാഹിബ് രാമന്ദൽ മുസ്ലിം ജമാഅത്ത് കമ്മിറ്റിയുടെ ആദരണീയനായ പ്രസിഡന്റ് കെ പി സി അബ്ദുൽ റഹ്മാൻ സാഹിബ് അവർകളെ റൂസ് കമ്മിറ്റിയുടെ കൺവീനർ മോണങ്ങാട്ട് മൊയ്ദു സാഹിബ് അങ്ങനെ ഈ വേദിയെയും സദസ്സിനെയും സാന്നിധ്യം കൊണ്ട് ധന്യമാക്കിയിട്ടുള്ള ആദരണീയരും ബഹുമാന്യരുമായ സത്യവിശ്വാസ വിശ്വാസികളെ വളരെ ഹൃദയവും മനോഹരവുമായിട്ടുള്ള ഒരു സംഗമത്തിലാണ് നാം സമ്മേളിച്ചിട്ടുള്ളത് അള്ളാഹു സുബാനഹൂവത്ത ആല അവന്റെ മഹദ് ഫതിൽ കൊണ്ട് ഈ ഒത്തുചേരൽ നമ്മളിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ നമ്മളിൽ നിന്ന് വന്നു പോയ എല്ലാ അപരാധങ്ങളും എല്ലാ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളും അള്ളാഹു റബ്ബുൽ അസ്സത്ത് നമുക്ക് മാപ്പ് ചെയ്തു തരട്ടെ നമ്മളിൽ നിന്ന് ഇന്നലകളിൽ മൺ മറഞ്ഞു പോയ നമ്മളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മുഴുവൻ ആളുകളുടെയും വിശിഷ്യ ഈ പള്ളിയുടെ പരിസരത്ത് മറവിട്ട് കിടക്കുന്ന മുഴുവൻ ആളുകളുടെയും കവരിടം അള്ളാഹു വിശാലമാക്കി കൊടുക്കട്ടെ നമ്മയും നമ്മളോട് ബന്ധപ്പെട്ടവരെയും അള്ളാഹു റബ്ബുൽ അസ്സത്ത് അവന്റെ ഇഷ്ടദാസന്മാരിൽ ഉൾപ്പെടുത്തട്ടെ ഈ രാജ്യത്ത് നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്ന പ്രതിസന്ധികൾക്ക് അള്ളാഹു പ്രതിവിധി പ്രധാനം ചെയ്യുമാറാകട്ടെ അമീൻ ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ആഭാരവും അഭിനിമയവുമായ അനുഗ്രഹത്താൽ ഒരിക്കൽ കൂടി രാമന്തളി ഷുഹദ മക്കാം റൂസ് പരിപാടിയിൽ ഒത്തുചേരാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇതിനവസരം നൽകിയ സർവാധിനാഥനായ അള്ളാഹു റബ്ബുൽ അഴിസത്തിന് ഒരായിരം സ്തുതികീർത്തനങ്ങൾ അർപ്പിക്കുകയാണ് അലഹമില്ല അതോടൊപ്പം ഈ പരിപാടി ഇത്രമേൽ മനോഹരമാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഓടി നടന്നവർ അധ്വാനിച്ചവർ കഷ്ടപ്പെട്ടവർ അവിശ്രമ പരിശ്രമം നടത്തിയവർ എല്ലാത്തിനും ഉപരിയായി സാന്നിധ്യം കൊണ്ട് ഈ സംഗമത്തെ വിജയിപ്പിച്ച മുമിനങ്ങൾ മുമിനാച്ചകൾ എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു സുബാനഹൂല ഇരു വീട്ടിലും ഹൈറ് പ്രധാനം ചെയ്യട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും അഭിനന്ദനങ്ങൾ നേരുകയും ചെയ്യുകയാണ് ബഹുമാന്യരായ സഹോദരങ്ങൾ എന്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ ഇതിനു മുമ്പ് ഒരു തവണ ഈ അനുഗ്രഹീതമായ റൂസ് പരിപാടിയിൽ സംബന്ധിക്കാൻ ഈ വിനീതന് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് എത്ര വർഷം മുമ്പാണ് എന്ന് കൃത്യമായി എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല ഏതായാലും ഒരിക്കൽ കൂടി ഈ അനുഗ്രഹീതമായ റൂസ് മുബാറക്കിൽ ഒരുമിച്ചു കൂടാൻ സാധിച്ചതിൽ ഏറെ സന്തോഷവും ചാരിതാർത്ഥ്യവും തോന്നുകയാണ് അലഹമില്ല കേരളക്കരയിലെ ഏറെ ശ്രദ്ധേയമായ ഒരു മക്കാം റൂസ് പരിപാടിയാണ് രാമന്തളി ശുഹദ മക്കാം റൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ മാസവും ഇവിടെ നടക്കുന്ന സ്വലാത്ത് പരിപാടി എല്ലാ മാസവും വളരെ കൃത്യമായി പത്രങ്ങളിൽ അതിന്റെ പരസ്യം കാണാറുണ്ട് ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ ഏറെ താല്പര്യത്തോട് ഒരുമിച്ചു കൂടുന്ന ഈ അനുഗ്രഹീതമായ മക്കാമിന്റെ തിരുമുറ്റത്ത് ആ മഹാന്മാരായ ശുഹദാക്കന്റെ പേരിൽ നടക്കുന്ന ഴുറൂസ് പരിപാടിയിൽ ഒത്തുചേരാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചത് അലഹമില്ല അള്ളാഹു നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള വലിയ സൗഭാഗ്യമാണ് ഇനിയും ഒരുപാട് കാലം ഇത്തരം നന്മയുടെ സംഗമങ്ങളിൽ ഒരുമിച്ചു കൂടാൻ അള്ളാഹു സുബാനുഭൂവത്താര നമുക്ക് തൗഫിയൊക്ക നൽകുമാറാകട്ടെ എന്നുകൂടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ഈ അവസരം ഞാൻ വിനിയോഗിക്കുകയാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ വളരെ മനോഹരമാണ് ഈ മജ്ലിസ് ധാരാളം അതുപോലെ ചെറുപ്പക്കാർ കുട്ടികൾ പ്രായമുള്ളവർ എല്ലാവരെയും ഈ സദസ്സിൽ ഞാൻ കാണുകയാണ് അള്ളാഹു ഈ സദസ്സ് നമ്മളിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ ഇവിടെ ഒരുമിച്ചുകൂടിയ മുമിനങ്ങളോട് ഒരു കാര്യം 
എളിമയോടെ താഴ്മയോടെ ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് എന്റെ എല്ലാ പ്രഭാഷണങ്ങൾക്കും മുന്നോടിയായി ഞാൻ ഓർമ്മിപ്പിക്കാറുള്ളതുപോലെ ബഹുമാന്യ സദസ്സിനെയും ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ഹബീബിന്റെ പേരൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ രാവേശരിതരായി വേണം നിങ്ങൾ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലാൻ എന്ന സസ്നേഹം സവിനയം എന്നെ ശ്രവിക്കുന്ന ബഹുമാന്യ സദസ്സിനോട് ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഭാഗ്യവാന്മാരാണ് ഈ പ്രദേശത്തുകാരായ നിങ്ങൾ കാരണം ഒരുപാട് മഹാരഥന്മാരുടെ മസാറുകളെ കൊണ്ട് അനുഗ്രഹീതമാണ് ഈ മണ്ണ് മഹാന്മാരുടെ മസാറുകൾ ഒരു നാട്ടിൽ മഹാന്മാര് മറഞ്ഞു കിടക്കുക മൺമറഞ്ഞു കിടക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അതാ നാടിന് അനുഗ്രഹമാണ് അതാ നാടിന് പറക്കച്ചാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ സൂറത്ത് ഇസ്രാഇന്റെ ആരംഭത്തിൽ അള്ളാഹു സുബാന പറയുന്നത് നമുക്ക് കാണാം വചനമാണിത് <laughs> إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله مسجد الحرام اللي إنه مسجد الأقصى إليه كل رأثر يدى ونر شرنية سميم كند تند إشتد آسنة كند بويا الله ونر مهو إنه دنان ينغنت مسجد الأقصى يعني الذي باركنا حوله تدرن الله سبحانه وتعالى برين وزن وشدهي مان അതിന്റെ പരിസരത്ത് മുഴുവനും നാം പറക്കത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്താണ് അള്ളാഹു സുബാനഹുവത്ത അവിടെ ചെയ്തിട്ടുള്ള പറക്കത്ത് എന്ന മഹാന്മാരായ മുഫസ്രിയങ്ങൾ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നത് കാണാം മഹാനായ ധാരാളം പ്രവാചകന്മാരുടെയും സജ്ജനങ്ങളുടെയും കബറുകളെ കൊണ്ട് അനുഗ്രഹീതമാണ് മസ്ജിദ് ലക്കസയുടെ പരിസരം ബൈത്തുൽ മുഖദ്ദസിന്റെ പരിസരം എന്നാണ് മഹാന്മാരായ ഉലമാ അതിന് വ്യാഖ്യാനം നൽകുന്നത് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അപ്പൊ മഹാന്മാരും മൺമറഞ്ഞു കിടക്കുന്ന സ്ഥലം അതിന്റെ പരിസരത്തുള്ള ആളുകളെല്ലാം ആ പ്രദേശത്ത് താമസിക്കുന്നവരും പരിസര പ്രദേശങ്ങളിലുള്ളവരൊക്കെ ഭാഗ്യവാന്മാരാണ് ഈ നാട്ടിലും പരിസര പ്രദേശങ്ങളിലും നിലനിർത്തി തരുമാറാകട്ടെ ഒരിക്കൽ കൂടി ഞാൻ പറയാണ് വളരെ സന്തോഷം തോന്നുകയാണ് ഈ സദസ്സ് കാണുമ്പോൾ അലഹമില്ല ഇന്ന് ഇതുപോലെയുള്ള സംഗമങ്ങളിൽ വലിയ ഒരു പരിപാടികളൊക്കെ പല സ്ഥലങ്ങളിലും നടക്കും പക്ഷെ വഴലിന്റെ മജിലിസുകളിൽ ആളുകൾ വളരെ കുറച്ചെ കാണാൻ കഴിയുന്നുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ അലഹമില്ല ധാരാളം ആളുകൾ ഈ സദസ്സിൽ ഇരിക്കുന്നു എന്നത് എന്നെ ഏറെ സന്തോഷിപ്പിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു ഈ സെക്കൻഡുകൾ നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരുമിച്ചു കൂടുന്ന ഈ മിനിറ്റുകൾ മണിക്കൂറുകൾ നാളെ പല ലോകത്ത് നമ്മുടെ നന്മയുടെ തുലാസിലറ്റവും കനം തൂങ്ങുന്ന അമലായി ബാഹു നമ്മളിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കട്ടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ വെറുതെയാവില്ല ഈ സെക്കൻഡുകളും ഈ മിനിറ്റുകളും ഒരിക്കലും വെറുതെയാവില്ലെന്ന് ബഹുമാന്യ സദസ്സിനോട് ഞാൻ വളരെ സ്നേഹത്തോടെ അറിയിക്കുകയാണ് കാരണം നമ്മൾ നാളെ ഈ ലോകത്തോട് വിട പറയാൻ നേരത്ത് ഇതുപോലെയുള്ള നന്മയുടെ സംഗമങ്ങളിൽ ഒരുമിച്ചു കൂടുന്ന മോമിനിങ്ങളോട് മോമിനാച്ചുകളോട് തോളത്തിരിക്കുന്ന മാലാകമാർ അവസാന നേരത്ത് വിളിച്ചു പറയുമെന്നാണ് അവസാന നേരത്ത് വിളിച്ചു പറയുമെന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ പ്രിയങ്കരനായ കൂട്ടുകാര പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദര എങ്ങനെയാണ് നിന്നോട് ഞങ്ങൾ വിട പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എങ്ങനെ നിന്നോട് ഞങ്ങളെ യാത്ര പറയും പറയും 
നീ എത്ര നന്മയുടെ സംഗമങ്ങളിലാണ് എത്ര സ്വലാത്തിന്റെ മജിലിസുകളിലാണ് എത്ര മജിലിസു നൂറുകളിലാണ് എത്ര വാഴിന്റെ പരിപാടികളിലാണ് നീ ഞങ്ങളെ കൊണ്ടുപോയത് നീ ഞങ്ങളെ പങ്കാളികളാക്കിയത് അതുകൊണ്ട് നിന്നോട് വേർപിരിയാൻ നിന്നോട് വിട പറയാൻ ഞങ്ങൾക്ക് വല്ലാതെ പ്രയാസമുണ്ടെന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ മാലാകമാർ അവസാന നേരത്ത് വിളിച്ചു പറയുമെന്ന് മഹാന്മാരായ ഉലമ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അങ്ങനെയുള്ള സൗഭാഗ്യവാന്മാരിലും അള്ളാഹു നമ്മളെ ഉൾപ്പെടുത്തട്ടെ ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുള്ളൊരു ഹദീസ് ബഹുമാന്യ സദസ്സിനെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് നന്നാകുമെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുകയാണ് വിജ്ഞാന സമ്പാദനത്തിന്റെ മഹാത്മ്യം എത്രമേൽ വലുതാണ് എന്ന് ബോധ്യമുള്ളവരാണ് നിങ്ങൾ എന്ന് എനിക്കറിയാം എന്നാലും ഒന്നുകൂടെ അത് ബോധ്യപ്പെടാൻ ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ഇമാം തൗറാനെ തങ്ങൾ ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുള്ള ഹദീസാണ് മുത്തനബി തങ്ങൾ ഒരു സുഹാബി ഒരിയനോട് സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കവേ ഹബീബി തങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു ദിവ്യ ബോധനം നൽകുകയാണ് ആരോടാണോ നബി അങ്ങ് സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആ മനുഷ്യനെ ഈ ലോകത്തോട് വിട പറയാൻ പോവുകയാണ് لم يبق من عمره إلا ساعة آمن شند آيو سي إني رلب سميا ما ترمان باقي ولد نبيه الله وريت غلقو غيان حبيبا نبي صلى الله عليه وسلم تنغل ودنا تنغل يا صحابي ورين ود ورنجو ننغل مرن پدان بو غيان ننغل مرن پدان بو غيان പ്രത്യേകിച്ച് ആരാണ് ഈ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ മരിക്കാൻ പോകുന്നുവെന്ന് റിസാലത്തിന്റെ നാവ് കൊണ്ട് മദീനയുടെ രാജകുമാരനാണ് പറയുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് കളവ് പറയാത്ത നാവിന്റെ ഉടമ പരിശുദ്ധ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ കുറച്ചുകൂടി ആവേശത്തോടെ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളാണ് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ മരണപ്പെടാൻ പോകുന്നുവെന്ന് വല്ലാതെ വെപ്രാളത്തോടെ ആ സുഹാബിയോജി ഹബീബിനോട് ചോദിക്കുകയാണ് മരണപ്പെടാൻ പോവുകയാണെങ്കിൽ ഈ സമയത്ത് ഞാൻ ചെയ്യേണ്ട ഏറ്റവും മനോഹരമായ അമൽ ഏതാണ് ഏറ്റവും ഉചിതമായ കർമ്മം ഏതാണ് നബിയെ ഹബീബായ നബിത്തങ്ങൾ ആ സുഹാബിയുരിനോട് പറഞ്ഞത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നിസ്കരിക്കാനല്ല സ്വതൊക്കെ ചെയ്യാനല്ല ഇഷ്ടകൾക്കായാലും സഹോദര നിങ്ങൾ ഇൽമുമായി ബന്ധപ്പെടണേ നിങ്ങൾ വിജ്ഞാനവുമായി ജോലിയാകണം എന്നാണ് ഹബീബിന്റെ അവസാനത്തെ ഉപദേശം ഒരു മനുഷ്യൻ ലോകത്തോട് വിട പറയാൻ നേരത്ത് ആ മനുഷ്യനോട് ഹബീബ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന ഉപദേശം നിങ്ങൾ ഇൽമുമായി ബന്ധപ്പെടണമെന്നാണ് അങ്ങനെ ആ സ്വഹാബിയുരിയൻ ഇൽമുമായി ബന്ധപ്പെടുകയും ആ ദിവസം മകരിഭാഗുന്നതിന് മുമ്പേ ആ മഹാനായ സ്വഹാബി വര്യൻ ഈ ലോകത്തോട് വിട പറയുകയും ചെയ്തു എന്ന് ഇമാം തബുറ ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുള്ള ഹദീഫിൽ നമ്മൾ വായിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഈ ഇതുപോലെയുള്ള നന്മയുടെ സംഗമങ്ങൾ എവിടെ കണ്ടാലും അത് ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ നമുക്ക് സാധ്യമാകണം അള്ളാഹു തൗഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ബന്ധങ്ങൾക്ക് വില പറയരുത് എന്നതാണ് ഇൻഷാ അള്ളാ പരിമിതമായ സമയത്തിനുള്ളിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന വിഷയം അതാണ് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ബന്ധങ്ങളെല്ലാം ശിഥിലമായി കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വർത്തമാനത്തിന്റെ ദുരന്ത ഭൂവിലാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഒരു സത്യവിശ്വാസിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരുപാട് ബന്ധങ്ങളെ പരിരക്ഷിക്കേണ്ടവനാണ് അവൻ ഒരുപാട് ബന്ധങ്ങളെ വളരെ മനോഹരമായി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകേണ്ടവനാണ് അവൻ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ബന്ധമേതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഒരു സൃഷ്ടി അവന്റെ സൃഷ്ടാവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം തന്നെയാണ് 
സൃഷ്ടിയും സൃഷ്ടാവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധമാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ബന്ധമെന്ന് പറയുന്നത് ആ ബന്ധമാണ് ഒരു മനുഷ്യൻ ഏറ്റവും കൂടുതലായി ഏറ്റവും പ്രാധാന്യത്തോടെ കൊണ്ടു നടക്കേണ്ട ബന്ധവും അത് തന്നെയാണ് ഒരു ബന്ധങ്ങൾക്കും വില പറയരുത് ഒരു ബന്ധങ്ങളെയും തകർന്ന തരിപ്പണമാകാൻ നമ്മൾ അനുവദിക്കരുത് അത് കുടുംബ ബന്ധമായാലും ദാമ്പത്യ ബന്ധമായാലും മയൽപക്ക ബന്ധമായാലും സൗഹൃദ ബന്ധമായാലും ഒരു ബന്ധങ്ങളും നമ്മുടെ വാക്കുകളാലോ നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളാലോ നമ്മുടെ ഇടപെടലുകളാലോ തകർന്ന തരിപ്പണമാകാൻ പാടില്ല പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അത് വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ട ആളുകളാണ് സത്യവിശ്വാസികളായ നമ്മൾ എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ബന്ധം ുമായിട്ടുള്ള ബന്ധമാണ് പ്രണയം പ്രപഞ്ചനാഥനോടാണ് വേണ്ടത് എന്നർത്ഥം പ്രണയം വേണ്ടത് പ്രപഞ്ചനാഥനോടാണ് ഫെബ്രുവരി പതിനാലാണ് നാളെ ഫെബ്രുവരി പതിനാല് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന പലർക്കും അറിയാം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നാളെ പ്രണയ ദിനമാണ് ഫെബ്രുവരി പതിനാല് പ്രണയ ദിനമാണ് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ബഹുമാന്യരായ മുഖ്യങ്ങളെ പ്രണയം വേണ്ടത് അവാഹുവിനോടാണ് പ്രപഞ്ചനാഥനോടാണ് എന്നാണ് പരിശുദ്ധമായ ഹബീബിന്റെ മനോഹരമായ അധ്യാപനം പ്രണയം വേണ്ടത് അവാഹുവിനോടാണ് ബാക്കിയുള്ള പ്രണയങ്ങളൊക്കെ പിന്നെയാണ് ഇപ്പൊ ലവ് ജിഹാദ് ഉണ്ട് എന്നാണ് ചില സഭകൾ വിളിച്ചു പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ ഉമ്മത്ത് വലിയ പ്രതിസന്ധിയെ നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ വേദനാജനകമായ അവസ്ഥയിൽ ചില ആളുകൾ പറയുന്നത് പഴകി പൊളിച്ച ഒരു ആരോപണമാണ് ലവ് ജിഹാദ് ഉണ്ട് എന്നാണ് പ്രണയ ജിഹാദ് നിർബന്ധിച്ച് ഏതെങ്കിലും ആളുകളെ പ്രണയിച്ച് അവരെ മെല്ലെ മതത്തിൽ നിന്ന് അടർത്തിയെടുക്കുന്ന ഒരു പരിപാടിയാണ് അതാണ് ലവ് ജിഹാദ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എല്ലാ ഏജൻസികളും വളരെ കൃത്യമായി അന്വേഷണം നടത്തി പറഞ്ഞതാണ് അങ്ങനെ ഒരു പരിപാടി കേരളക്കരയിൽ ഇല്ല എന്ന് വളരെ കൃത്യമായി അന്വേഷണ ഏജൻസികൾ എല്ലാം അന്വേഷിച്ച് റിപ്പോർട്ട് നൽകിയതാണ് എന്നിട്ടും ചില സഭകൾ എന്തിനാണാവോ അവരങ്ങനെ പറയുന്നതെന്നറിയില്ല ലവ് ജിഹാദ് എന്ന പഴകി പൊളിച്ച ഒരു ആരോപണവുമായി മുന്നോട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ് ആർക്കും ആരെയും വിമർശിക്കാൻ അവകാശമുള്ള നാടാണ് നമ്മുടെ മനോഹരമായ നാട് പക്ഷേ ഒരു കാര്യം വളരെ കൃത്യമായി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് ആരോപണവും വിമർശനവും ഒക്കെ നല്ലതാണ് ആരോഗ്യകരമായ വിമർശനത്തിന് ഒരു കുഴപ്പവുമില്ല പക്ഷേ വിമർശനം വാസ്തവങ്ങളുടെ പിൻബലത്തിലായിരിക്കണം വസ്തുതകളുടെ പിൻബലത്തിലായിരിക്കണം അവാസ്തവങ്ങളാകരുത് ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിക്കാനുള്ള പിൻബലം എന്ന് ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്നു ആളുകൾ മനസ്സിലാക്കണമെന്ന് സാന്ദർഭികമായി ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ലവ് ജിഹാദ് ഈ ഉമ്മത്ത് വലിയ പ്രതിസന്ധിയിലുള്ള സമയത്താണ് നമ്മൾ ആലോചിച്ച് നോക്കണം ഒരു ഭാഗത്ത് ഭരണകൂടത്തിൽ നിന്ന് നിരന്തരം നമുക്ക് ലഭിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നമ്മളിലെ നമ്മൾ നേരിട്ടു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വല്ലാത്ത അനീതിയാണ് ഒരു ഭാഗത്ത് മറുഭാഗത്ത് കൊറോണ എന്ന് പറയുന്ന മാരകമായ വൈറസ് ഇങ്ങനെ വ്യാപിക്കുകയാണ് മറുഭാഗത്ത് ആയിരക്കണക്കായ ആളുകൾ ഇതിനകം തന്നെ മരണപ്പെട്ടു എന്ന പത്രമാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് അങ്ങനെ പ്രതിസന്ധിയുടെ നടുക്കയത്തിലാണ് നമ്മൾ ഉള്ളത് എല്ലാ പ്രതിസന്ധികളും അള്ളാഹു സുഹാനുഭൂത്താല തട്ടി ദൂരത്താക്കി തരട്ടെ ആലമീൻ സാന്ദർഭികമായി പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് പ്രതിസന്ധികളൊന്നൊന്നായി കടന്നു വരുമ്പോ വളരെ സ്നേഹത്തോടെ എന്നെ കേൾക്കുന്ന മുഖ്മിനിയങ്ങളോട് ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തട്ടെ പ്രതിസന്ധികൾ അങ്ങനെ കടന്നു വരുമ്പോ ഭയവിഹലരാകേണ്ടവരോ ആശങ്കാകുലരാകേണ്ടവരോ അല്ല നമ്മൾ തളരേണ്ടവരോ പതറേണ്ടവരോ അല്ല നമ്മൾ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഒരു കാര്യം വളരെ വ്യക്തമാണ് എന്തെല്ലാം ഇവിടെ സംഭവിക്കണമെന്ന് ഹാലിക്കായ റബ്ബു സുബാനുഭൂവത്താല തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ടോ അതെല്ലാം ഇവിടെ നടക്കുക തന്നെ ചെയ്യും ഒരു തർക്കവും ആ കാര്യത്തിലില്ല ഒരു സത്യവിശ്വാസിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു മോഹിനായ മനുഷ്യൻ എങ്ങനെയാണ് വിശ്വസിക്കേണ്ടത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇല്ലാമാക്കുലനാ ഹുവ മൗലാന 
അള്ളാഹു സുബാനഹു വതാല എന്തൊക്കെയാണോ ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചിട്ടുള്ളത് അതല്ലാതെ മറ്റൊന്നും ഇവിടെ സംഭവിക്കുകയില്ലെന്ന് പറയണം നബിയെ അങ്ങനെയാണ് ഒരു സത്യവിശ്വാസി വിശ്വസിക്കേണ്ടത് അങ്ങനെയാണ് എന്തൊക്കെയാണോ അള്ളാഹു തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത് അതേ നടക്കും അഷ്റഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഞാൻ ഞാൻ എവിടെ ജീവിക്കണം എവിടെയാണ് ഞാൻ മരിക്കേണ്ടത് എവിടെയൊക്കെ ഞാൻ പോകണം എത്ര കാലം ഞാൻ പഠിക്കണം എത്ര കാലം ഞാൻ ജീവിക്കണം ഇതെല്ലാം എന്റെ ഉമ്മയുടെ ഉദരത്തിൽ എനിക്ക് നാല് മാസം പ്രായമുള്ള നേരത്ത് അള്ളാഹുറബുൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് നീരിക്കുന്ന ഓരോരുത്തരുടെയും ഉമ്മമാരുടെ ഉദരങ്ങളിൽ നമ്മൾക്കൊക്കെ നാല് മാസം പ്രായമുണ്ടാകുമ്പോഴാണ് അള്ളാഹു സുബാനഹുല അത് എഴുതി വെച്ചിട്ടുള്ളത് ിയതല്ലാതെ മറ്റൊന്നും ഇവിടെ നടക്കാൻ പോകുന്നില്ല എന്ന് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കണം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇത് അള്ളാഹുവിന്റെ നിർദ്ദേശമാണ് ഇത് അള്ളാഹുവിന്റെ വചനമാണ് അതുകൊണ്ട് പ്രതിസന്ധികൾ ഈ സമുദായത്തിന് പുത്തരിയല്ല എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം പ്രതിസന്ധികൾ ഈ ഉമ്മത്തിന് പുത്തരിയല്ല എന്തെല്ലാം പ്രതിസന്ധികളെ നേരിട്ട പ്രസ്ഥാനമാണ് ഇസ്ലാം എന്തെല്ലാം പ്രതിസന്ധികളെ നേരിട്ട മതമാണ് ഇസ്ലാം നമ്മൾ ഇന്ന് കാണുന്ന ഈ ദിനോസറുകളല്ല ഇതിനേക്കാൾ ഭീമാകാരന്മാരായ ദിനോസറുകൾ ഇതിന് മുമ്പ് വന്നതാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ ദീനിനെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ അറിഞ്ഞതാണ് ലോകങ്ങളുടെ എക്കാലത്തെയും ഇസ്ലാമിന്റെ ബദ്ധവൈരിയായ അങ്ങനെ പറയേണ്ടി വരരുത് എന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് പക്ഷെ നിങ്ങൾ എന്റെ കൂടെ തന്നെ ആർത്തായിട്ട് നല്ല ആവേശത്തോട് പറയണം അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ ആ മുത്താലി നിങ്ങളെ ആ കുട്ടികളെ ഭാഗത്ത് മാത്രം കേൾക്കുന്നുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് ഒരുപാട് ഉമ്മിനികൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് എന്ന് ഒന്ന് റാഹത്തായിട്ട് ആമി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അലഹമില്ല വളരെ സന്തോഷമാണ് വിഷമം വിചാരിക്കരുത് ഇയാളെ കൊണ്ട് കുടുങ്ങിയെന്നും തോന്നരുത് ഞാനിങ്ങനെ ഇടയ്ക്ക് ഇടപെട്ടു കൊണ്ടിരിക്കും നിങ്ങളുടെ ശബ്ദം ഇങ്ങനെ കുറഞ്ഞു വന്നാൽ പിന്നെയും പിന്നെയും ഇടപെടുക എന്നുള്ളത് എന്റെ ഒരു രീതിയാണ് നിങ്ങൾ വിഷമം വിചാരിക്കരുത് അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ഉറക്കെ അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ാമിന് വലിയ അഗ്നിനാളത്തിലേക്കാണ് ഒലിച്ചെറിഞ്ഞത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എന്തിനാണ് അള്ളാഹു ഏകനാണ് അള്ളാഹു ഏകനാണ് ഞാനവന്റെ ദൂതനാണ് എന്ന പരമയാഥാർത്ഥ്യം വിളിച്ചു പറഞ്ഞതിന്റെ പേരിലാണ് നാളത്തിലേക്ക് ഒലിച്ചെറിഞ്ഞത് ഉടനടി അള്ളാഹുവിന്റെ ഇടപെടൽ ഉണ്ടാവുകയാണ് അള്ളാഹുവാണ് അവിടെ ഇടപെട്ടത് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അന്ന് പറഞ്ഞു കുഞ്ഞാളമേ അങ്ങനെയാണ് ഒരു രോമത്തിന് പോലും പോറലേൽക്കാതെ അഗ്നിനാളത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുന്നത് ലോകം അത് കണ്ടതാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഇടപെടൽ ഉണ്ടാവുകയാണ് എന്തുകൊണ്ട് ഇത് അള്ളാഹു കൊളുത്തി വെച്ച പ്രകാശമാണ്
ആളുകൾ നന്നാഹ് കൊളുത്തി വെച്ച പ്രകാശത്തെ ഊതിക്കെടുത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുകയാണ് ഇഷ്ടം പോലെ ആളുകൾ ഉണ്ടാകും ആ പ്രകാശത്തെ കെടുത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർ പക്ഷേ ഒരു കാര്യം അടിവരയിട്ട് അള്ളാഹു പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ് ആർക്കൊക്കെ അരോചകമായി അലോസരമായി തോന്നിയാലും അള്ളാഹു കൊളുത്തി വെച്ച ആ പ്രകാശം അവൻ പൂർത്തീകരിക്കുക തന്നെ ചെയ്യുമെന്ന് വിശുദ്ധ വിളംബരം ചെയ്യുകയാണ് ആർക്ക് എന്തൊക്കെ തോന്നിയാലും ശരി അള്ളാഹു കൊളുത്തി വെച്ച ഈ പ്രകാശം അവൻ പൂർത്തീകരിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇന്ന് നമ്മൾ കാണുന്ന ഈ ദിനോസറുകൾ ഇതിനേക്കാൾ ഭീമാകാരന്മാരായ ആളുകൾ വിചാരിച്ചിട്ട് ഒന്നും നടന്നിട്ടില്ല പിന്നെയാണോ ഈ പറയുന്നവർ വിചാരിച്ചിട്ട് നടക്കാൻ പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അനാവശ്യമായി ആശങ്കാകുലരാകേണ്ടവരല്ല നമ്മളെന്ന് സാന്ദർഭികമായി ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ഏത് വലിയ പ്രതിസന്ധികൾ ഉണ്ടായാലും സത്യവിശ്വാസികൾ പരസ്പരം പറയേണ്ട വളരെ മനോഹരമായൊരു വചനമുണ്ട് കൂട്ടുകാരനോട് പറഞ്ഞൊരു വചനമാണത് ശത്രുക്കളെ നമ്മളെ കാണുമോ നബിയെ അവര് നമ്മളെ കണ്ടാൽ കൊന്ന കളയൂലേ നബിയെ അവര് നമ്മളെ വകവരുത്തൂലേ നബിയെ എന്ന് ഹബീബിനോട് ഭയവിഹലനായി ചോദിച്ച പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരൻ ശുദ്ധിയെക്കുന്നോട് തങ്ങളായിട്ടറയിൽ വെച്ച് പറഞ്ഞൊരു വചനമുണ്ട് സങ്കടപ്പെടരുത് സുദ്ധിയൊക്കെ സങ്കടപ്പെടരുത് സുദ്ധിയൊക്കെ നമ്മളൊറ്റക്കല്ല ഈ ഗുഹക്കകത്ത് നമ്മളൊറ്റക്കല്ല ഈ ഗുഹക്കകത്ത് നമ്മളെക്കാൾ ഏറ്റവും പ്രധാനമായി മൂന്നാമതൊരാൾ നമ്മുടെ കൂടെയുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു ആശ്വസിപ്പിക്കുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരനെ അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ പ്രതിസന്ധികൾ എത്ര വലിയ പ്രതിസന്ധികൾ ഉണ്ടായാലും പരസ്പരം നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടേ ഇരിക്കേണ്ട മനോഹരമായ രോചനമാണ് അതുകൊണ്ട് സങ്കടപ്പെടരുത് അള്ളാഹു ഉണ്ട് നമ്മുടെ കൂടെ അള്ളാഹു തോഫീക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ ഒരു കാര്യം വളരെ സ്നേഹത്തോടെ ഞാൻ ബഹുമാന്യ സദസ്സിനോട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പ്രതിസന്ധികളിൽ നിന്നുള്ള പരിഹാരം എന്ന് പറയുന്നത് പോരാട്ടങ്ങൾ എമ്പാടും നടക്കുകയാണ് ധാരാളം നടക്കുകയാണ് ഒരുപാട് പോരാട്ടങ്ങൾ ഒരുപാട് പ്രക്ഷോഭങ്ങളും പ്രതിഷേധ പരിപാടികളും ഒക്കെ രാജ്യത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിൽ നടക്കുകയാണ് ആ ബാലവൃദ്ധം ജനങ്ങൾ രാജ്യത്തിന്റെ തെരുവിലെയാണ് ആ പോരാട്ടങ്ങൾ അങ്ങനെ നടക്കട്ടെ ഒരു സത്യവിശ്വാസിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇതുപോലെയുള്ള വലിയ പ്രതിസന്ധികൾ പ്രയാസങ്ങൾ കടന്നു വരുമ്പോ നമ്മളെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് സമൂഹത്തിൽ അരാജകത്വങ്ങൾ വർദ്ധിക്കുമ്പോഴാണ് തിന്മവല്ലാതെ വർദ്ധിക്കുമ്പോഴാണ് മാരകമായ വൈറസുകൾ വ്യാപിക്കുക അതുപോലെ പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് വലിയ പ്രശ്നങ്ങളും പ്രതിസന്ധികളും തലക്ക് മീത വരുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ സമൂഹത്തിൽ തിന്മകൾ വർദ്ധിക്കുമ്പോഴാണ് ആത്മീയമായ മുന്നേറ്റം നടത്തലാണ് ആത്മീയമായ ഒരു മുന്നേറ്റം നടത്തലാണ് എല്ലാ പ്രതിസന്ധികൾക്കുമുള്ള പരിഹാരമെന്ന് അള്ളാഹു സുബാനഹൂവത്താല പഠിപ്പിക്കുകയാണ് പഠിപ്പിച്ചു തരികയാണ് തുടക്കത്തിന് ഞാൻ ഓതി വെച്ച ആയത്താണത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ നാഥനിലേക്ക് മടങ്ങണേ നിങ്ങൾ പരിപൂർണമായി അവന് ഒതുങ്ങി ജീവിക്കണേ ഭയാനകമായ ശിക്ഷ നിങ്ങളെ പിടികൂടുന്നതിന് മുമ്പ് അങ്ങനെ ഒരു ശിക്ഷ നിങ്ങളെ പിടികൂടിയാൽ സുമ്മല തു 
ദൈവീകമായ ശിക്ഷ നിങ്ങളെ പിടികൂടിയാൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ആ ശിക്ഷയിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ ഒരാൾക്കുമാവില്ല ഒരു സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങൾക്കും സാധ്യമേയല്ല എന്ന് നമ്മുടെ മനസ്സിലാക്കണം അള്ളാഹുവിന്റെ വചനമാണിത് കൊറോണ എന്ന് പറയുന്ന മാരകമായ വൈറസുകൾ പടർന്ന് പന്തലിച്ചപ്പോ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ പർദ്ദ ധരിക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ജനത ഇന്ന് ആളുകളോട് സമൂഹത്തോട് പറയുന്നത് ശരീരം മുഴുവനും നിങ്ങൾ ആവരണം നടത്തണമെന്നാണ് ശരീരം മുഴുവനും നിങ്ങൾ മറച്ചു നടക്കണമെന്നാണ് അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ദൈവീകമായ ശിക്ഷ വളരെ ഭയാനകമാണ് അത് പിടികൂടിയാൽ പിന്നെ നിങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ ഒരാൾക്കും ആവില്ലെന്ന് പറയുന്നത് പ്രപഞ്ചനാഥനാണ് അതുകൊണ്ട് ആത്മീയമായ ഒരു മുന്നേറ്റം നടത്താൻ നമ്മൾക്ക് സാധ്യമാകണം പറയുന്ന എന്നോട് ആദ്യമായും കേൾക്കുന്ന ബഹുമാന്യ സദസ്സിനോട് രണ്ടാമതായും ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് അള്ളാഹു നമുക്ക് നല്ല ബോധം നൽകട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് പ്രണയം പ്രപഞ്ചനാഥനോടാണ് വേണ്ടത് അള്ളാഹുവിനോടുള്ള പ്രണയം അതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രണയം പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഏറ്റവും പ്രഥമമായ ഒരു സത്യവിശ്വാസിയുടെ ബന്ധത്തെ പറ്റിയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് അത് ഹാലിക്കായ അള്ളാഹുമായിട്ടുള്ള ബന്ധമാണ് നിഷ്കപടമായ നിഷ്കളങ്കമായ ആരാധനയാണ് അള്ളാഹുവിന് നമ്മൾ അർപ്പിക്കേണ്ടത് അതാണ് അള്ളാഹുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തെ നമ്മൾ മനോഹരമായി പരിരക്ഷിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് ആത്മാർത്ഥമായ ആരാധന അള്ളാഹുവിനല്ലാതെ മറ്റൊരാൾക്കുമാകരുത് നമ്മുടെ ആരാധനകൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു നന്മയും നീയത്തുകൾ നന്നാക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പ്രധാനമാണ് ഇന്ന് സമൂഹത്തിൽ സൽക്കർമ്മങ്ങൾ ധാരാളമാണ് ഒരുപാട് നന്മ നിറഞ്ഞ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് സന്നദ്ധ സേവന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്ന ഒട്ടനവധി സംഘടനകളുണ്ട് സന്നദ്ധ സംഘടനകളുണ്ട് ഒരുപാട് നന്മ നിറഞ്ഞ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്ന കൂട്ടായ്മകളുണ്ട് പലപ്പോഴും അത്തരം കൂട്ടായ്മകളുടെ സംഘടനകളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ പലപ്പോഴും പ്രകടനപരതയായി പോകുന്നു പോയെന്ന് സംശയിച്ചു പോവുകയാണ് നാലാളുകൾ അറിയാൻ അല്ലെങ്കിൽ പത്രമാധ്യമങ്ങളിൽ ഫോട്ടോ വരാൻ ഏതെങ്കിലും നാലാളുകൾ നമ്മളെ ഒന്ന് പൊക്കി പറയാൻ ഒന്ന് മധു പറയാനായി പോകുന്നുണ്ടോ എന്ന് സംശയിച്ചു പോവുകയാണ് അതുകൊണ്ട് സാന്ദർഭികമായി ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ റിലീഫ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ നല്ലതാണ് പാവങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം നൽകുന്ന പരിപാടി വസ്ത്രം നൽകുന്ന പരിപാടി പാവങ്ങളെ സഹായിക്കുന്ന ഏർപ്പാട് വളരെ മനോഹരമാണ് പക്ഷേ നീയത്തുകൾ വളരെ പ്രധാനമാണ് എന്ന് നിപിയുനാറുസൂലുള്ളാഹി നിങ്ങൾ ശബ്ദം ഓറാന്നുണ്ടോ ബുദ്ധിമുട്ടാന്നുണ്ടോ എന്റെ ശബ്ദം കൂടുന്നുണ്ടോ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലല്ലോ മനുഷ്യന്മാരെ നിങ്ങളോടാണ് അവിടെ ഇരിക്കുന്ന ആരും പറഞ്ഞില്ല ഉണ്ടോ ഇല്ല 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 അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ ഒരു ബൈത്തും കൂടെ ഞാൻ പാടുകയാണ് നിങ്ങൾ ഏറ്റുചൊല്ലണം ാണ് അള്ളാഹുവായിട്ടുള്ള ബന്ധമാണ് ഒരു സൃഷ്ടിയുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ബന്ധം 
ആ ബന്ധം മനോഹരമായി പരിരക്ഷിക്കേണ്ടതുണ്ട് പ്രണയിക്കണം അള്ളാഹുവിനെ പ്രണയം വേണ്ടത് അള്ളാഹുവിനോടാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ജിഹാദ് ഇസ്ലാമിൽ അങ്ങനെ ഒരു ജിഹാദ് ഉണ്ടോ ഇസ്ലാം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അങ്ങനെയുള്ള പ്രണയങ്ങൾ ഇസ്ലാം അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ടോ വിവാഹത്തിന് ശേഷമാണ് ഇസ്ലാമിൽ പ്രണയമുള്ളത് അല്ലെ കെട്ടിക്കൊണ്ടുവന്ന പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യയോടുള്ള പ്രണയമാണ് ഇസ്ലാം അംഗീകരിക്കുന്നത് അതിനു മുമ്പുള്ള പ്രണയം അതിനു മുമ്പ് ഒരു അന്യ ആണും ഒരു അന്യ പെണ്ണും പ്രണയിക്കുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അത് ഇസ്ലാം അംഗീകരിക്കാത്ത പ്രണയമാണ് പിന്നെങ്ങനെയാണ് ലവ് ജിഹാദ് അത് ഇസ്ലാമിന്റെ ഭാഗമാണെന്ന് തികച്ചും അവാസ്തവമായ ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ലവ് ജിഹാദ് എന്ന ഒന്ന് ഇസ്ലാമിലില്ലേ ഇല്ല ഇസ്ലാം അങ്ങനെ ഒരു പ്രണയത്തെ അംഗീകരിക്കുന്നതേ ഇല്ല അല്ലെ ഒരന്യ ആണും ഒരു അന്യ പെണ്ണും ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒറ്റക്കുണ്ടാകാൻ പോലും പാടില്ല എന്നാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ കാഴ്ചപ്പാട് ഒരു അന്യ പുരുഷനും അന്യ സ്ത്രീയും ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരുമിച്ചുണ്ടാകാൻ പാടില്ല കാരണം അത് വ്യഭിചാരത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതാണ് അങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരു അന്യ ആണും ഒരു അന്യ പെണ്ണും ഉണ്ടായാൽ അവിടെ മൂന്നാമതായി പിശാജിന്റെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടാകുമെന്ന് പരിശുദ്ധ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഇതാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ കാഴ്ചപ്പാട് പിന്നെങ്ങനെയാണ് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ലവ് ജിഹാദ് എന്ന ഒരു ആരോപണത്തിന് എന്ത് പ്രസക്തിയാണുള്ളത് പ്രണയം പ്രണയം വേണ്ടത് അള്ളാഹുവിനോടാണ് അള്ളാഹുവിനോടുള്ള പ്രണയമാണ് ഒന്നാമത്തെ പ്രണയം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇസ്ലാം കാര്യം അഞ്ചാണ് എന്ന് പഠിച്ചിട്ടുള്ളവരാണ് സത്യത്തിൽ ഈ ഇസ്ലാം കാര്യങ്ങൾ അഞ്ചു കാര്യങ്ങൾ പ്രണയത്തിന്റെ അള്ളാഹുവിനോടുള്ള പ്രണയത്തിന്റെ ഓരോരോ ഭാഗങ്ങളാണ് ഘടകങ്ങളാണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും ഒരു പ്രണയത്തിന്റെ ഒന്നാമത്തെ പടി എന്ന് പറയുന്നത് ആരെയാണോ നമ്മൾ പ്രണയിക്കുന്നത് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് അവരെ കുറിച്ച് അറിയുക എന്നതാണ് അറിയാതെ പ്രണയത്തിൽ നീ ചെന്ന് ചാടാൻ പാടില്ലല്ലോ ഒരാളെ ഒരു പുരുഷൻ മറ്റൊരു സ്നേഹിതനെ ഒരു പുരുഷനെ ഇഷ്ടപ്പെടുമ്പോ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അവരെ അറിഞ്ഞു വേണം ഇഷ്ടപ്പെടാൻ എന്നാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ കാഴ്ചപ്പാട് അല്ലെ ഒരാളെ കൂട്ടുകാരനാക്കുമ്പോ അയാളെ കുറിച്ച് അറിയണം അയാൾ എങ്ങനെയാണ് അയാളുടെ ഇടപെടലുകൾ എങ്ങനെയാണ് അയാൾ സാമ്പത്തിക ശുദ്ധിയുള്ള ആളാണോ അയാൾ കൂട്ടുകൂടാൻ പറ്റിയ ആളാണോ ഒരു കൂട്ടുകാരനെ നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോ അയാളെ കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കണം അറിയണമെന്നാണ് എന്നാൽ നമ്മൾ അപകടത്തിൽ ചെന്ന് ചാടൂല ഒരാളെ നമ്മൾ കൂട്ടുകാരനാക്കുമ്പോ നമ്മൾ അറിയണം അയാളെ കുറിച്ച് അയാൾ എങ്ങനെയാണ് എന്നിട്ട് അയാളെ കൂട്ടുകാരനാക്കാൻ പറ്റൂ എന്നാണ് കാരണം അയാൾ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുക അതിനനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ ആവുക എന്ന് മുഹമ്മദ് ഒരു മനുഷ്യൻ അവന്റെ സ്നേഹിതന്റെ മതബോധം എങ്ങനെയാണോ അതിനനുസരിച്ചാണ് ഉണ്ടാവുക അതുകൊണ്ട് ആരുമായിട്ടാണ് ഞാൻ സ്നേഹബന്ധം പുലർത്തുന്നത് എന്ന് ഓരോരുത്തരും ആലോചിച്ചു കൊള്ളട്ടെ എന്ന് നബിയുനാഹി അപ്പൊ പ്രണയത്തിന്റെ ഒന്നാമത്തെ പടി പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അയാളെ കുറിച്ച് അറിയുക എന്നതാണ് അള്ളാഹുവിനോടുള്ള പ്രണയത്തിന്റെ ഒന്നാമത്തെ പടിയാണ് ഷഹാദത്ത് കലിമ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഷഹാദത്ത് കലിമ അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് നമ്മളത് പറയുന്നത് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് വേണം നമ്മൾ അങ്ങനെ പറയാൻ അള്ളാഹു അല്ലാതെ ആരാധനക്കർഹനായ ഒരാളും ഇല്ലെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലുറപ്പിച്ച് നാവ് കൊണ്ട് വെളിവാക്കി പറയുകയാണ് അതാണ് സഹാദത്ത് കലിമ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ പ്രണയത്തിന്റെ അള്ളാഹുവിനോടുള്ള പ്രണയത്തിന്റെ ഒന്നാമത്തെ പടിയാണ് ഷഹാദത്ത് കലിമ എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ്ലാം കാര്യങ്ങളിൽ ഒന്നാമത്തേത് ഷഹാദത്ത് കലിമയാണ് അത് അള്ളാഹുവിനോടുള്ള പ്രണയത്തിന്റെ ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പാൻ വിശാലമായി പറയേണ്ട വിഷയമാണ് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറയേണ്ടതുള്ളത് കൊണ്ടും സമയത്തിന്റെ ദൗർലഭ്യമുള്ളത് കൊണ്ടും ഞാൻ വിശാലമായി വിശകലനത്തിന് മുതിരുന്നില്ല ഓടിച്ചു പോവുകയാണ് പ്രണയത്തിന്റെ രണ്ടാമത്തെ പടി എന്ന് പറയുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ 
ബഹുമാന്യരായ മോഹിനിങ്ങളെ അവരോട് സംസാരിക്കാൻ കൊതിക്കലാണ് പ്രണയത്തിന്റെ രണ്ടാമത്തെ പടി അതാണ് ആരെയാണ് നമ്മൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് ഒന്ന് അവരോട് സംസാരിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം കിട്ടാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ കൊതിക്കലാണ് ആഗ്രഹിക്കലാണ് ഇസ്ലാം കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് രണ്ടാമത്തേത് അഞ്ചു നേരമുള്ള നമസ്കാരമാണ് നമസ്കാരം എന്ന് പറയുന്നത് അത് ലോകരക്ഷിതാവായ അള്ളാഹുവിനോടുള്ള സംസാരമാണെന്ന് ഹബീബ് നബി മുഹമ്മദ് പ്രണയത്തിന്റെ രണ്ടാമത്തെ പടി ആരെയാണോ നമ്മൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് അവരോട് സംസാരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കലാണ് അള്ളാനോടുള്ള പ്രണയത്തിന്റെ രണ്ടാമത്തെ പടി പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമസ്കാരമാണ് നമസ്കാരം അള്ളാനോടുള്ള സംസാരമാണ് നിസ്കരിക്കാൻ ആഗ്രഹം ഉണ്ടാകണം അള്ളാഹു തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ നിസ്കരിക്കാൻ ആനന്ദമുണ്ടാകണം ആനന്ദമുണ്ടാകുമ്പോഴാണ് ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവുക അല്ലെ വാഹുവിന്റെ ഹബീബ് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ മൂന്ന് കാര്യം ഈ ദുനിയാവിലെ മൂന്ന് കാര്യം എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ് അതിൽ മൂന്നാമതായി മുത്തലബി തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് നിസ്കാരത്തിൽ എനിക്ക് ആനന്ദം ലഭിക്കുന്നു എന്നതാണ് ാണ് ബിലാലേ മനസ്സിന് വല്ലാത്ത വിഷമമാണ് സങ്കടമാണ് ബിലാലേ വേഗം നമുക്ക് പള്ളിയിൽ പോകാൻ നമുക്കൊന്ന് നിസ്കരിച്ചാലോ ആരാ പറയാ ലോകത്തിന്റെ നായകൻ നബി മുത്ത് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം ബിലാലിനോട് പറയുമായിരുന്നുവെന്നാണ് മനസ്സിന് സങ്കടം ഉണ്ടായാൽ ആനന്ദം കണ്ടെത്തിയിരുന്നത് മുത്തനബിതങ്ങൾ നിസ്കാരത്തിലൂടെയാണ് നമസ്കാരങ്ങളിൽ ആനന്ദമുണ്ടാവണം അതിന് ഹബീബ് നബി തങ്ങൾ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ പഠിപ്പിച്ച ഒരു കാര്യം ഹൃദയത്തിൽ നമസ്കാരത്തിൽ ആനന്ദമുണ്ടാകാം പിശാജിന്റെ ആവനാടിയിലെ അസ്ത്രങ്ങളിൽ ഒരു അസ്ത്രമാണ് ഹറാമായ നോട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് ഹറാമായ നോട്ടം ഒരു അന്യ പെണ്ണിന് കണ്ണെടുക്കാതെ നോക്കുക ഹറാമായ നോട്ടമാണത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അത് പിശാജിന്റെ ആവനാടിയിൽ അസ്ത്രങ്ങളിൽ ഒരു അസ്ത്രമാണ് അള്ളാഹുവിനെ പേടിച്ചു ഒരാൾ ആ നോട്ടത്തെ ഒഴിവാക്കിയാതി അവൻ അവന്റെ ആരാധനകളിൽ ആനന്ദം ലഭിക്കുമെന്ന് പറയുന്നത് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫയാണ് നമസ്കാരങ്ങളിൽ ആനന്ദം ഉണ്ടാകാൻ ഹറാമായ നോട്ടങ്ങൾ ഒഴിവാക്കണമെന്നാണ് ബാഹു നമുക്ക് തൗഫിയൊക്കെ നൽകട്ടെ അള്ളാഹുവിനോടുള്ള പ്രണയത്തിന്റെ രണ്ടാമത്തെ പടിയാണത് ഇനി പ്രണയത്തിന്റെ മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പ്രണയത്തിന്റെ മൂന്നാമത്തെ പടി എന്ന് പറയുന്നത് ആരെയാണോ നമ്മൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് അവർക്ക് വേണ്ടി എത്ര പണം ചെലവഴിക്കാനും സന്നദ്ധരാവുക എന്നതാണ് അവർക്ക് എത്ര പണം ഏത് ഐസ്ക്രീം വേണമെങ്കിലും അവർക്ക് കൊടുക്കാൻ നമ്മൾ റെഡിയാണ് പ്രണയം ആത്മാർത്ഥമാണെങ്കിൽ അവരാഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്തും നൽകാൻ നമ്മൾക്ക് വിഷയമല്ല പണം ഒരു പ്രശ്നമേ അല്ല എത്ര പണവും നമ്മൾ ചെലവഴിക്കാൻ സന്നദ്ധമാണ് അതാണ് പ്രണയത്തിന്റെ മൂന്നാമത്തെ പടി എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ്ലാം കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് മൂന്നാമത്തേത് അള്ളാ 
അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ദാന ധർമ്മമാണ് എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി എത്ര പണം ചെലവഴിക്കാനും മനസ്സുകൊണ്ട് നമ്മൾ സന്നദ്ധമാകലാണ് എന്ന് പറയുന്നത് അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി നമ്മൾ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പണം ചെലവഴിക്കാൻ സന്നദ്ധമാകലാണ് ആലോചിച്ചു നോക്ക് നമ്മൾ അള്ളാഹുവിനോടുള്ള പ്രണയത്തിന്റെ മൂന്നാമത്തെ പടിയാണത് അള്ളാഹുവിന് കൊടുക്കാനുള്ള സന്മനസ്സുണ്ടാവുക എന്നത് പ്രധാനമാണ് അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി കൊടുക്കാൻ ദീനിന് വേണ്ടി ദീനി സംരംഭങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പള്ളിയുടെ മുറ്റത്ത് ഇന്റർലോക്കിടാൻ മദ്രസയിലൊരു സ്മാർട്ട് ക്ലാസ് റൂം ആരംഭിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അറബി കോളേജ് നാട്ടിൽ വരികയാണ് ആ അറബി കോളേജിലെ പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഭക്ഷണം നൽകാൻ ആളുകൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവർത്തകർ എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കുമ്പോ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ കൊടുക്കാൻ നമ്മൾക്ക് സന്മനസ്സുണ്ടാകുന്നുണ്ടോ അതിന്റെ പേരാണ് അതിന്റെ പേരാണ് അള്ളാഹുവിനോടുള്ള പ്രണയം കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അത് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ാണ് നല്ല കടം കൊടുക്കാൻ മുന്നോട്ട് വരുന്നത് ആരാണ് അള്ളാഹുവിന് കടം കൊടുക്കാൻ മുന്നോട്ട് വരുന്നത് ആരാണ് അവൻ അള്ളാഹു ധാരാളം ഇരട്ടിയായി തിരിച്ചു നൽകുന്നതാണ് ഇത് അള്ളാഹുവിന്റെ വചനമാണ് സുഹൃത്തുല്ലാലിന്റെ പത്താമത്തെ വചനമാണ് എന്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അല്ല പറയാണ് ആരാണ് അള്ളാഹ് കടം കൊടുക്കുക അവൻ അള്ളാഹു ധാരാളം ഇരട്ടിയായി തിരിച്ചു തരും മുഹമ്മദ് വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ ബയ്യൻ അള്ളാഹു അങ്ങനെ കരുതരുത് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ നല്ലത് പറയാനും നല്ലത് കേൾക്കാനും നല്ലതിനു വേണ്ടി ഒരുമിച്ചു കൂടാനും അള്ളാഹു നമുക്ക് തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ അള്ളാഹുവിന്റെ വചനം ആരാണ് അള്ളാഹ് കടം കൊടുക്കുക അവർക്ക് അള്ളാഹു ധാരാളം മിരട്ടി തിരിച്ചു കൊടുക്കുന്നതാണ് മനുഷ്യന്മാർക്ക് കടം കൊടുത്താൽ തിരിച്ചു കിട്ടാത്ത കാലമാണ് അല്ലെ കടം കൊടുത്തോൻ കുടുങ്ങി എന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെ കുടുങ്ങി ആരെങ്കിലും ഈ കൂട്ടത്തിൽ ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഒരുപാട് ആളുകൾ കുടുങ്ങാറുണ്ട് കടം കൊടുത്ത് കുടുങ്ങുന്നവർ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ മനുഷ്യന് കടം കൊടുത്താൽ തിരിച്ചു കിട്ടാത്ത കാലമാണ് സത്യത്തിൽ കടം കൊടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ വിവാദത്താണ് സ്വതക്കയേക്കാൾ പ്രതിഫലം കടം കൊടുക്കുന്നതിനാണെന്ന് തങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് കാരണം സ്വതക്ക നമ്മളൊരാൾക്ക് കൊടുക്കുന്നത് അയാൾ അതിന് അത്യാവശ്യക്കാരനായി കൊള്ളണമെന്നില്ല എന്നാൽ കടം നമ്മളൊരാൾക്ക് നൽകുന്നത് അയാൾ അല്ലാതെ പെടുമ്പോഴാണ് വല്ലാതെ പ്രയാസപ്പെടുമ്പോഴാണ് നമ്മളോടൊരാൾ കടം ചോദിക്കുക അതുകൊണ്ട് ഒരാൾക്ക് നമ്മളെ കടം നൽകുന്നത് അത് വലിയ പ്രതിഫലമാണെന്ന് ഹബീബാനബി തങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് എന്തോ ആകട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് അള്ളാഹുവിന് ആരെങ്കിലും കടം കൊടുത്താൽ അള്ളാഹു ധാരാളം ഇരട്ടിയായി തിരിച്ചു തരും എന്ന് ആയത്തിറങ്ങിയപ്പോ മഹാനായ അബുദ്ധിന്റെ ചരിത്രത്തിന്റെ താളുകളിൽ നമ്മൾക്ക് കാണാം പറയാണ് എനിക്ക് രണ്ട് തോട്ടമുണ്ട് നബിയേ ആ രണ്ട് തോട്ടവും ഞാൻ അള്ളാഹുവിന് കടം കൊടുക്കുകയാണ് രണ്ടും കടം കൊടുക്കരുത് രണ്ടും വേണ്ട ഒന്ന് രണ്ടും കടം കൊടുക്കണ്ട ഒന്ന് കൊടുത്തോളൂ ഒന്ന് നിനക്കും നിന്റെ കുടുംബത്തിനും ജീവിക്കാൻ ആവശ്യമാണ് അതുകൊണ്ട് ഒരു തോട്ടം അള്ളാഹ് കടം കൊടുത്താ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു പുണ്യനബിയോട് പറയാണ് എങ്കിൽ ആ രണ്ട് തോട്ടങ്ങളിൽ ഏറ്റവും വലിപ്പമുള്ള തോട്ടം അതിനൊക്കെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട തോട്ടമാണ് ആ തോട്ടം ഞാൻ അള്ളാഹുവിനെ കടം കൊടുക്കുകയാണ് 
ഭൂമിനിങ്ങളെ ഭൂമിനാത്തുകളെ ആയിരത്തി നാനൂറ് സമ്മത്സരങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് മഹാനായ അബുദ്ധാഹുവിന് കടം കൊടുത്ത ആ തോട്ടത്തിൽ അറുന്നൂറ് ഈ തപ്പന മരമുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ചരിത്രത്തിന്റെ താളുകളിൽ നമ്മൾ വായിക്കുകയാണ് അറുന്നൂറ് ഈ തപ്പന മരം എപ്പോഴാണ് ആയിരത്തി നാനൂറ് സമ്മത്സരങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അങ്ങനെ അള്ളാഹ് കടം കൊടുത്ത ആളുകളുണ്ട് അവർക്ക് അള്ളാഹു ധാരാളം വിരട്ടി തിരിച്ചു കൊടുക്കുമെന്ന് വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു സുബാനഹൂ താഴെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ഏതായാലും ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ജക്കാത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ്ലാമിന്റെ പഞ്ചസ്തംഭങ്ങളിൽ വളരെ പ്രധാനമാണ് മൂന്നാമത്തേതാണ് അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ദാനമാണത് അപ്പൊ അള്ളാഹുവിനോടുള്ള പ്രണയത്തിന്റെ മൂന്നാമത്തെ പടിയാണ് ജക്കാത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അള്ളാഹു നമുക്ക് തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ നാലാമത്തത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മുടെ പ്രണയത്തിന്റെ ഒരാളോടുള്ള പ്രണയത്തിന്റെ നാലാമത്തെ ഭാഗം അയാൾക്ക് വേണ്ടി ശരീരം കൊണ്ട് എന്തൊക്കെ ത്യാഗം ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അതൊക്കെ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ സന്നദ്ധരാകലാണ് ഒരാളോട് നമുക്ക് പ്രണയം ഉണ്ടെങ്കിൽ പണത്തിന് പുറമെ ശരീരം കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ത്യാഗം ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എങ്കിൽ ആ ശരീരം കൊണ്ടുള്ള ത്യാഗത്തിന് നമ്മൾ സന്നദ്ധമാണ് എന്നതാണ് അല്ലെ ആരെയാണ് നമ്മൾ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് അവർക്ക് വേണ്ടി എന്ത് ത്യാഗവും ചെയ്യാൻ നമ്മൾ സന്നദ്ധരാകലാണ് എന്നാൽ പ്രണയത്തിന്റെ നാലാമത്തെ പടിയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ വ്രതാനുഷ്ഠാനം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വ്രതാനുഷ്ഠാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രഭാതം മുതൽ പ്രദോഷം വരെ ഹാലിക്കായറബിന് വേണ്ടി ശരീരം കൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന ത്യാഗമാണത് ശരീരം പറയുന്നുണ്ട് ഭക്ഷണം വേണം വെള്ളം വേണം ഇല്ല ഇല്ല തരില്ല വെള്ളം തരില്ല ഭക്ഷണം തരില്ല എന്തേ കാരണം അത് അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടിയുള്ള ത്യാഗത്തിലാണ് ആ ശരീരം അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടിയുള്ള ത്യാഗത്തിലാണ് നാലാമത്തേതാണത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു എനിക്ക് തോന്നുകയാണ് നിങ്ങൾ എന്റെ കൂടെയുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഓടിച്ചു പോവുകയാണ് അള്ളാഹുവിനോടുള്ള പ്രണയത്തിന്റെ നാലാമത്തെ പടിയാണ് ശരീരം കൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ത്യാഗം അത് വ്രതാനുഷ്ഠാനമാണ് എങ്കിൽ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഒരാളോടുള്ള പ്രണയത്തിന്റെ അവസാന പടിയാണ് അഞ്ചാമത്തേതാണ് ലയനം എന്ന് പറയുന്നത് അയാളുമായി അങ്ങ് ലയിച്ചു ചേരുക ഇസ്ലാമിന്റെ പഞ്ചസ്തംഭങ്ങളിൽ അഞ്ചാമത്തേതാണ് ഇസ്ലാം കാര്യങ്ങളിൽ അഞ്ചാമത്തേതാണ് ഹജ്ജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹജ്ജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൃഷ്ടിയും സൃഷ്ടാവും തമ്മിലുള്ള ലയനമാണത് കഴബാലയത്തിന്റെ മുറ്റത്ത് അങ്ങനെ തവാഫ് ചെയ്യുമ്പോ ആ പരിശുദ്ധമായ കഴബാലയത്തെ അങ്ങനെ നോക്കൽ സുന്നത്താണ് എന്ന് മഹാന്മാരായ ഉലമ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് കഴബാലയത്തിലേക്ക് നമ്മൾ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ റുമ്ര ചെയ്തിട്ടുള്ളവർ ഈ കൂട്ടത്തിൽ ധാരാളം ഉണ്ടാകും ഹജ്ജ് ചെയ്തവർ ഈ കൂട്ടത്തിൽ ഉണ്ടാകാം പരിശുദ്ധമായ കഴബാലയത്തിന്റെ മത്വാഫിലൂടെ നമ്മൾ അങ്ങനെ തവാഫ് ചെയ്യുന്ന നേരം ആ കഴബാലയത്തിലേക്ക് അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോ അള്ളാഹുവിനെ കാണുന്ന ഒരു പ്രതീതിയാണ് നമ്മൾക്ക് അനുഭവപ്പെടുക ഒരു പ്രതീതിയാണ് നമ്മൾ അനുഭവപ്പെടുക പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഹജ്ജ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് സൃഷ്ടിയും സൃഷ്ടാവും തമ്മിലുള്ള ലയനമാട് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഹാലിക്കായ അള്ളാഹുവിനോടുള്ള പ്രണയത്തിന്റെ അഞ്ചു ഉദാഹരണങ്ങളാണ് പ്രണയം വേണ്ടത് അള്ളാഹുവിനോടാണ് നമ്മുടെ കൽപ്പിൽ അള്ളാഹു ഇട്ടു തരുമാറാകട്ടെ
ുള്ള ബന്ധത്തിനുള്ള വില പറയലാണത് ഞാൻ ഇത്രയൊക്കെ നിസ്കരിച്ചിട്ട് എന്നോട് എന്റെ റബ്ബ് ഇങ്ങനെയാണല്ലോ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രമേൽ അപകടകരമാണ് എത്രമേൽ അനാദരവാണത് പറയാൻ പാടില്ല പ്രിയപ്പെട്ടവരെ രോഗം തരുന്നത് അത് നമ്മളോടുള്ള ദേഷ്യം കൊണ്ടാണെന്ന് ആരാണ് പറഞ്ഞത് ഒരു രോഗം തന്നാൽ അത് നമ്മുടെ ദോഷങ്ങൾ പൊറുക്കാനാണെന്ന് മുഹമ്മദ് തങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ഒരു മുള്ള് തറച്ചാൽ പോലും എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കാലിൽ ഒരു മുള്ള് തറച്ചാൽ പോലും അതിന്റെ വേദന നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അള്ളാഹു സുബാനഹു താല അതിന് വലിയ പ്രതിഫലം നൽകുന്നുണ്ട് എന്നാണ് ഹദീസുകളിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് പക്ഷെ എന്ത് വേണം രാഗാതെ എന്തെങ്കിലും ഒരു വിഷമം രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോഴേക്ക് രാഗാതെ പിറു പിറുക്കാതെ ഇത് റബ്ബിന്റെ പരീക്ഷണമാണ് എന്ന ബോധത്തോടെ ക്ഷമ കാണിക്കാൻ നമ്മൾക്ക് കഴിയണം വളരെ പ്രധാനമാണത് മഹാനായ അല്ലാമ ഒരു സുഹാബി ഒരു വിളിച്ചിട്ട് പറയാണ് ഇമാം ബുഹാരി തങ്ങൾ ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുള്ള ഹദീസാണിത് ഒരു സുഹാബി ഒരു വിളിച്ചിട്ട് മഹാനായ അബ്ദുല്ലാഹിബിൻ പറഞ്ഞു പ്രഗൽഭനായ സുഹാബിയാണ് നിനക്ക് ഞാൻ സ്വർഗീയ വനിതയിൽ പെട്ട ഒരു വനിതയെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരട്ടെയോ എന്ന് ചോദിച്ചു മഹാനായ അബ്ദുല്ലാഹിബിൻ അബ്ബാസ് സ്വർഗത്തിലെ ഒരു പെണ്ണിനെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരട്ടെയോ ആരാണ് ആ സ്വർഗീയ വനിത എന്ന് കാണട്ടെ എന്ന് മറ്റേ സുഹാബി മറുപടി പറഞ്ഞു 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 ആ കാണുന്ന കറുകറുത്ത പെണ്ണ് അവള് സ്വർഗത്തിലെ പെണ്ണാണ് എന്താണ് കാരണമെന്നറിയോ ഒരു ദിവസം അവർ തങ്ങളുടെ അരികിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ഹബീബാനബി തങ്ങളുടെ അരികിൽ വന്നപ്പോ ഞാൻ അതിന് ദൃക്സാക്ഷിയാണ് ഹബീബാനബി തങ്ങളോട് പറഞ്ഞു ൾക്കിടയിൽ വെച്ച് എനിക്ക് വന്നാൽ എന്റെ ഔറത്ത് നാലാളുകൾ കാണാനിടയാകുന്നുണ്ട് നബിയേ അതുകൊണ്ട് ഈ രോഗം ഒന്ന് മാറിക്കിട്ടാൻ എന്നൊരു പെണ്ണ് വന്ന് മുത്തലബി തങ്ങളോട് പറയാണ് ഹബീബാലബി തങ്ങൾ ആ പെണ്ണിനോട് തിരിച്ചു പറഞ്ഞതെന്നറിയോ സഹോദരി രണ്ട് ഓപ്ഷനാണ് നിന്റെ മുമ്പിലുള്ളത് 
ഒന്നുകിൽ ഈ രോഗം മാറാൻ ഞാൻ അള്ളാഹുവിനോട് ദുഹാ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിലോ ഈ രോഗം അങ്ങനെ തന്നെ ഇരുന്നോട്ടെ ാണ് ആ പെണ്ണ് പറഞ്ഞു ഹദീബിനോട് എനിക്ക് ഈ രോഗം മാറണ്ട നബിയെ ഞാൻ ക്ഷമിച്ചോളാം നബിയെ എനിക്ക് നാളെ സ്വർഗം വേണം നബിയെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അവസാനം ആ സഹോദര ഹദീബിനോട് ഒരു കാര്യം കൂടി പറയുകയാണ് നബിയെ ഈ രോഗം എനിക്ക് മാറണമെന്നില്ല പക്ഷേ നാലാളുകൾ എന്റെ ഔറത്ത് കാണാനിടയാകുന്നുണ്ട് ആ ഔറത്ത് നാല് അന്യ പുരുഷന്മാർ എന്റെ ഔറത്ത് കാണുന്നത് എനിക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല നബിയെ അതൊന്ന് മാറിക്കിട്ടാൻ അങ്ങ് ദ്വാ ചെയ്യണം നബിയെ അന്യപുരുഷന്മാര് കാണുന്നത് ഒഴിവാകാൻ വേണ്ടി ദുഹാ ചെയ്തു കൊടുത്തു എന്നാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാവുമ്പോ വേറെ വല്ല പ്രയാസങ്ങളും സാമ്പത്തികമായാലും ശാരീരികമായാലും മാനസികമായാലും വിഷമങ്ങൾ ഉണ്ടാവുമ്പോ പ്രാകുന്നവരായി മാറരുത് നമ്മൾ അള്ളാഹു ആയിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിന് നമ്മൾ കണക്ക് പറയരുത് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ക്ഷമ കാണിക്കാൻ ഇത് എന്റെ റബ്ബ് എന്നെ പരീക്ഷിക്കുകയാണ് എന്ന് ചിന്തിക്കാനുള്ള ഒരു മനസ്സ് നമ്മൾ കൊണ്ടാകണം അള്ളാഹു തൗഫിയക്ക് നൽകട്ടെ നമ്മുടെ ബന്ധങ്ങളിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ടാമത്തെ ബന്ധമാണ് ോട് നമ്മൾ കൊണ്ടാകേണ്ട പ്രണയം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അതാണ് രണ്ടാമത്തെ ബന്ധം ആ ബന്ധത്തിനും വില പറയുന്നവരാകരുത് നമ്മൾ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിനോടുള്ള ബന്ധം അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ബന്ധമാണ് വളരെ മനോഹരമായി നമ്മൾ പരിരക്ഷിക്കേണ്ട ബന്ധമാണത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങളുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ അല്ല പറയുകയാണ് ഓരോ സത്യവിശ്വാസിയോടും അവരുടെ ശരീരത്തോട് ഏറ്റവും ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് മുഹമ്മദ് ാണ് ഓരോ സ്വത്ത് വിശ്വാസിയോടും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് മുത്തനവിധങ്ങൾ പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ കൽബിൽ ഹബീബിനോടുള്ള പ്രണയം ഉണ്ടാകണം അള്ളാഹു തൗഫീക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ മാതൃകയാണ് എത്രമേൽ അവര് ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളെ പ്രണയിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ആ ഹബീബിന്റെ തിരുച്ചരിയകൾ അടിതറ്റാതെ പിന്തുടരുന്നവരാണ് മഹാന്മാരായ സ്വഹാബത്ത് മഹാനായ മഹദൂമ തങ്ങൾ എന്റെ അസുഖിയ എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ പാടിയതുപോലെ അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തവും തൃപ്തിയും പ്രതീക്ഷിക്കാൻ 
അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തവും തൃപ്തിയും നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടോ എങ്കിൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും പരിപൂർണനായ ഹബീബായ നബി തങ്ങളെ പിൻപറ്റലല്ലാതെ മറ്റൊരു കാര്യവും ഇല്ല മറ്റൊരു പരിഹാര മാർഗമില്ല എന്ന് മഹാനായ മഹദൂമ തങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അള്ളാന്റെ തൃപ്തിയും പൊരുത്തവും നമ്മളിൽ ഉണ്ടാകണോ മോമിനിങ്ങളെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ മഹാന്മാരായ ഉലമ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ഹബീബ നബി തങ്ങളെ പിന്തുടരലല്ലാതെ മറ്റൊരു മാർഗവും ഇല്ല എങ്ങനെ പിന്തുടരണം അവിടെ ഓരോ ചലനങ്ങളിലും അവിടെ ഓരോ വാക്കുകളിലും പ്രവൃത്തികളിലും എല്ലാം മുത്തനബിതങ്ങളെ അടിതറ്റാതെ പിന്തുടരലാണ് അതാണ് ഹബീബിനോടുള്ള യഥാർത്ഥ പ്രവാചക പ്രണയം ഹബീബിനോടുള്ള യഥാർത്ഥ പ്രണയം എന്ന് മഹാനായ അല്ലാമൂമ തങ്ങൾ തന്റെ അസിക്കിയ എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് അള്ളാഹു സുബാനഹു വതആല പറയാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ കുൽ നബിയെ പറയണം ഉമ്മത്തിനോട് പറയണം ഇൻ കുംതും തുഹിബ്ബൂൻ അല്ലാ നിങ്ങൾ അല്ലാഹുവിനോട് പ്രിയമുള്ളവരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനെ പ്രിയം വെക്കുന്നുവെങ്കിൽ അവനോട് ഇഷ്ടം വെക്കുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്നെ പിൻപറ്റണേ നിങ്ങൾ എന്നെ മാതൃകയാക്കണേ എന്നാൽ യുഹിബുക്കുമുള്ള അള്ളാഹു നിങ്ങളെ പ്രിയം വെക്കുന്നതാണ് നിങ്ങൾ എന്നെ മാതൃകയാക്കണം എന്നാൽ അള്ളാഹു നിങ്ങൾ പ്രിയം വെക്കും എന്ന് ഉമ്മത്തിനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം എന്ന് വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു സുബാനഹു താല പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ഹബീബിനോടുള്ള പ്രണയമാണ് മുമ്മിനിങ്ങളെ രണ്ടാമത്തെ പ്രണയം എന്ന് പറയുന്നത് ഹബീബിനോടുള്ള പ്രണയം എന്ന് പറയുന്നത് കേവലം ഒരു റബിയുള്ള പോലെ വരുമ്പോ നാട്ടിൻ പുറങ്ങളിലെല്ലാം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കൊടിതോരണങ്ങൾ നാട്ടലും അതുപോലെ മൈക്ക് കെട്ടി ഇങ്ങനെ പ്രവാചക പ്രകീർത്തനങ്ങൾ പാടലും പറയലും മാത്രമല്ല അത് വേണ്ട എന്നല്ല അത് വളരെ മനോഹരമാണ് അത് ഏറെ നന്മയുള്ള കാര്യമാണ് ഹബീബിന്റെ മധു എങ്ങനെ പറയാം പക്ഷെ അതിലപ്പുറം ആ പുന്നാരനബി തങ്ങളുടെ ചരിയ ജീവിതത്തിൽ അനുധാവനം ചെയ്യലാണ് മുടിക്രോപ്പ് ചെയ്ത് നടക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാർ അതുപോലെ താടിയും മുടിയും ടൈ ചെയ്ത് നടക്കുന്ന പ്രായമേറെ ചെന്ന ആളുകൾ ഇവരൊക്കെ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ളതാണ് എന്നിട്ട് അവരും പറയാണ് നമ്മളും ഹബീബിനോടുള്ള അധന്യമായ പ്രണയമുള്ളവരാണെന്ന് എങ്ങനെയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അത് ഹബീബിനോടുള്ള പ്രണയത്തിന്റെ ഭാഗമാവുക ഉത്തരവിധങ്ങൾ നിരോധിച്ചതാണ് മുടിക്രോപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്നും രണ്ടും വയസ്സുള്ള കുട്ടികളെ പോലും ബാർബർ ഷോപ്പുകളിൽ കൊണ്ടുപോയി ബാർബറകാരനോട് മുടിവെട്ടുന്നവനോട് അവന്റെ മുടിക്രോപ്പ് ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മ പ്രിയപ്പെട്ട പെങ്ങളെ പ്രിയപ്പെട്ട വാപ്പ നമ്മൾ എത്ര വലിയ അപരാധമാണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ എത്ര വലിയ അപരാധമാണ് മുടിടൈ ചെയ്യുന്ന ആളുകളുണ്ട് അല്ലെ കറുത്ത താടി രോമങ്ങളും കറുകറുത്ത മുടികളും ഒക്കെ വെളുത്തു പോയാൽ ആ വെളുത്ത മുടികൾക്ക് കറുത്ത ചായം പോഷന്നവർ എത്ര വലിയ അപരാധമാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ുനിയാവിൽ വെളുത്ത താടി രോമങ്ങളെയും വെളുത്ത മുടികളെയും കറുപ്പിക്കുന്ന മനുഷ്യന്റെ മുഖം നാളെ അന്ത്യനാളിൽ അള്ളാഹു കറുപ്പിച്ചു കളയുമെന്ന് മുഹമ്മദ് വെളുത്ത തലമുടിയെയും താടി രോമങ്ങളെയും കറുപ്പിക്കുന്ന മനുഷ്യന്റെ മുഖം അള്ളാഹു നാളെ കറുപ്പിച്ചു കളയുമെന്നാണ് അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്തു രക്ഷപ്പെടുത്തട്ടെ ജരാതരകൾ ബാധിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അതൊരു ന്യൂനതയായി കാണാൻ പാടില്ല അതെങ്ങനെയാണ് ന്യൂനതയാവുക പ്രായമായ ആളുകൾക്ക് അള്ളാഹു നൽകുന്ന പ്രായത്തിനുള്ള ബഹുമതിയാണ് സത്യത്തിൽ തലമുടികളും താടിരോമങ്ങളും വിളിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അള്ള നൽകുന്ന ബഹുമതിയാണ് എന്നാണ് ലോകചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി താടിരോമങ്ങളും തലമുടികളും വിളുത്തുപോയത് 
أول ما شاب سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام ാണ് അത് നിങ്ങളുടെ പ്രായത്തിന് നാം നൽകിയ ബഹുമതിയാണത് പ്രായത്തിന് നാം നൽകിയ ബഹുമതിയാണ് അംഗീകാരമാണ് മഹത്വമാണ് ഇബ്രാഹിം നബി പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവിനോട് എങ്കിൽ അള്ളാഹുവേ ആ മഹത്വം നീ എനിക്ക് വർദ്ധിപ്പിച്ചു തരണമേ അള്ളാ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ബഹുമാന്യരായ മുനിങ്ങളെ أول ما خضب بالسواد فرعون لوغة شرطرة لاديما بلد روما لك كرطة جايم بوشيد فرعون آن العنة الله علي إن مهانا يعلم إمام مجاهد رضي الله تعالى عنه تنغل رأيك بدت غيان إمام مجاهد رضي الله عنه برعنا آديما يد كرطة جايم بوشيد فرعون آن ൊക്കെ <laughs> പ്രിയപ്പെട്ടൊരു മുത്തല്ലിയും നിങ്ങളെല്ലാരും നല്ലപോലെ നല്ല സംഖ്യ ആ ബക്കറ്റ് നിക്ഷേപിക്കണം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും കേട്ടാ കൈകൾ കൊണ്ട് അള്ളാഹു വർക്കത്ത് ചെയ്യുമാറാകട്ടെ എല്ലാവരും നല്ല ഒരു സംഖ്യ ആ ബക്കറ്റുകളിൽ നിക്ഷേപിക്കണം നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ളതിലും നിങ്ങൾ നൽകുന്നതിലും അള്ളാഹു വർക്കത്ത് ചെയ്യുമാറാകട്ടെ അഭിവൃദ്ധി പ്രധാനം ചെയ്യുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ എന്ന് സാന്ദർഭികമായി പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ുംയുംബിനോടുള്ള <laughs> മഹാന്മാരായ സുഹാബത്തെ ദീനിന്റെ വിഷയത്തിൽ മാത്രമല്ല പിൻപറ്റിയിരുന്നത് മറിച്ച് അവിടത്തെ ഓരോ ചലനങ്ങളിലും സുഹാബത്ത് അവിടത്തെ പിൻപറ്റിയിരുന്നു എന്ന് കാണാം മഹാനായ ഞങ്ങൾ ഒരു ദിവസം ഹബീബായ നബി തങ്ങളുടെ കൂടെ ഇങ്ങനെ പോവാണ് മുത്തനബി തങ്ങൾ നേരെ പോയത് ശ്മശാനത്തിലേക്കാണ് മുത്തനബി തങ്ങൾ നേരെ പോയത് ഒരു ഖബർസ്ഥാനിലേക്കാണ് ഞങ്ങളും ഹബീബിന്റെ പിന്നാലെ പോവുകയാണ് അവിടെ ചെന്ന് റസൂറുള്ളാഹി തങ്ങൾ ഒരു ഖബറിന്റെ അരികിൽ മുത്തനബി തങ്ങൾ ഇരിക്കുകയാണ് ഞങ്ങളും റസൂലുള്ളാന്റെ പിന്നാലെ ചെന്ന് ആ ഖബറിന്റെ അരികിൽ ഞങ്ങളും ഇരിക്കുകയാണ് അപ്പോഴോ മുത്തനബി തങ്ങൾ അവിടെ ഇരുന്ന് കരയാൻ തുടങ്ങുകയാണ് 
فبكينا لبكائي حبيبا نبي تنقل كرن يا بو ينقلون كرن يو اندينا على رسول الله تنقل كرن يندا هذا نمبر الأرني يندا هذا نمبر نوكي لا رسول الله كرن يو هذا غند ينقل كرن يو فبكينا لبكائي إذا أنا صحابة تندا برنا يا من رسول الله تنقل كرن يو أبا ينقلون كرن يو أبا حبيبا شو دي شو ينقلون ده ما يبكيكم صحابة Ninggal di nian keranjang itu. Indah ninggal kerayaan karena. Nenggal baranju happy binuod. Bagaina dibuka ikaya Rasulullah. Nibie angga keranjang itu gundan. Nenggal keranjang itu. Nenggal keranjang itu pertigi sekarang itu tidak. Angga kerayaan itu ganda. Pinnya nenggal berada di kumon nibie. Anggur ciri cial, nyangal ciri kum. Anggur nada nyal, nyangal nada kum. Anggur istalat ciri nyal, nyangal ciri kum. Anggur keran nyal, nyangal keran kum. Aduh, guna ane nyangal keran jadi. Habib perannya, nyan keran jadi. Ini yang de umma, amine udah kabaran. Hada kabaru amine cibin tuah. Ini yang de umma ya, amine udah kabaran. Aduh, guna ane de umma ya, orang tu guna ane. Nyan keran jadi, nyan perisudan. نبي محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم هذا أنا مهند مرا يا صحابة رسول الله تنقل كرنيا الأبر كريم أنا يا عبد الله بن عمر رضي الله عنه متبع السنة إن أنا شريط رضي الله عنه رأيه بدل هذا متبع السنة إن أنا بقول يا عال سنة تنا أنجنا تنا بين بتشنا يا عال إن أنا أرتم Indah angin peri beran karena sahabat ini ada il priya petta beri amahana ayah sahabat ini beri habiba ini bi tenggal angin tenne pin beti amahana cerita tilgana mutne bi tenggal sallallahu alaihi wasallam tenggal ada kuat tabu kile ke boy po habiba ini bi tenggal uris telat tirinda tirinda peri kalangan kesesam tenne priya petta sisen mario mai amahana ayah ibu rumah rendi allahu nado beri boy po Visrami kenda urus tala malla adirun ditu bolum. Mahana ya Abdullah bin Umar di Allahu an. Habiba ini bintang malir dina tala ma ayat wonder. As terus tiru nu yang hadis ini dalam dengan malir nama malu wai kuwe an. Ingan Habib ini pin bati ya mahar dan mara ayat. Sohabat ekira. Abur Habib ma ayat tulah bandat ini atrawali pradhan ya mana nalgiyad. Allahu damba kalbil imani gamaya awesu. حبيب نور لبرنا يوم التدر ما راقته آمين يا رب العالمين إلهي سلم الأمة من الآفات والنقمة ومن هم ومن غمة بيخل البدر يا الله صلاة الله سلام الله رسول الله صلاة الله سلام الله حبيب الله على ياسين حبيب الله إلهي غفر وأكرمنا بنيل مطالب منا ودفع مساءة عنا بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله على ياسين حبيب الله مهانا يا سيدنا ثوبان رضي الله عنه مدينة تبلي لكن أنا كذا نبرين مدينة تبلي لكن نبرين آج تلر نوشنا يتند حزين ولا هذا دكتي ده نعان ثوبان الله الله وان حبيبا إني بتنقل ثوبان إني كنده مطقة يان ما لك يا ثوبان حبيب إنك شوت يا مان ثوبان يمد بتجي إنك ني يمد إنك ولا هذا تلر نبوي ده يا رسول الله 
ആരോടുള്ള പ്രണയം നബിയെ അങ്ങയോടുള്ള പ്രണയം അങ്ങയോടുള്ള പ്രണയമാണ് എന്നെ ഇങ്ങനെ തളർത്തിയത് നബിയെ ോട് പറയാണ് അങ്ങയോടുള്ള പ്രണയമാണ് എന്നെ ഈ പരുവത്തിലാക്കിയത് മുത്തിനബി തങ്ങൾ ചോദിച്ചു എന്താണ് സൗബാനെ എന്താണ് ഈ പറയുന്നത് ഒന്ന് വ്യക്തമായി പറഞ്ഞാലും അപ്പൊ പറഞ്ഞത് മഹാനായ സൗബാനിയെ ഞാൻ ഈ ദുനിയാവിൽ അങ്ങയെ കാണണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുമ്പോഴെല്ലാം ഞാൻ ഓടി വന്ന് അങ്ങയെ കാണും അങ്ങയുടെ വാഴിന്റെ മതിരിസിലിരിക്കും അങ്ങയുടെ ആ പതിനാലാം രാവിലെ പൗർണമിയെ പോലും വില്ലുന്ന പ്രകാശപൂരിതമായ സുസ്മേര വതനം ഞാൻ ഇങ്ങനെ നോക്കിയിരിക്കും നബിയെ അത് കാണാൻ ഒരു ആനന്ദമാണ് അത് കാണാൻ ഒരു ആഹ്ലാദമാണ് അത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ കണ്ട് അങ്ങയുടെ ക്ലാസും വാഴൊക്കെ കഴിഞ്ഞാൽ തിരിച്ച് വീട്ടിൽ ചെല്ലും വീട്ടിൽ ചെന്ന് ഒരു കുറച്ചു സമയം ഭാര്യ മക്കളൊക്കെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇടപഴകണമെന്ന് വിചാരിക്കുമ്പോഴേക്ക് വീണ്ടും മനസ്സിൽ ഒരു ആഗ്രഹം വരും ഇനിയും ആ പതിനാലാം രാവിലെ പൗർണമയെ കാണണമെന്ന് ഇനിയും അങ്ങയുടെ ഈ പരിശുദ്ധ മുഖം കാണണമെന്ന് മനസ്സിൽ ആഗ്രഹം വരും ഉടനെ തന്നെ ഞാൻ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യയോടെ യാത്ര പറഞ്ഞ് വീണ്ടും പള്ളിയിലേക്ക് ഓടി വരും ദുനിയാവിൽ അങ്ങയെ കാണണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുമ്പോഴൊക്കെ എനിക്ക് അങ്ങയെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇപ്പടുത്ത കാലത്തായി ഹബീബിയെ എന്റെ കൽപ്പിൽ വല്ലാത്തൊരു ചിന്ത വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ആലോചിക്കുകയാണ് അങ്ങൊരു നാൾ ഈ ലോകത്തോട് വിട പറയുമല്ലോ നബിയെ ഞാനും ഈ ലോകത്തോട് ഒരു നാൾ യാത്ര പറയും നമ്മൾ രണ്ടാളും ഈ ദുനിയാവിൽ നിന്ന് യാത്ര പോയാൽ നാളെ അള്ളാഹു അങ്ങേക്ക് ഒരുക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളത് വസീല എന്ന സ്ഥാനമാണ് വസീല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജന്നത്തുൽ ഫിർദൗസിന്റെ ഏറ്റവും മുകളിലെത്ത നിലയാണ് സ്വർഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഏഴെണ്ണമാണ് എന്ന ഉലമ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് സ്വർഗം ഒരെണ്ണമല്ല ഒരുപാട് സ്വർഗമുണ്ട് അതിലേറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സ്വർഗത്തിന്റെ പേരാണ് ജന്നത്തുൽ ഫിർദൗസ് അള്ളാഹ് റസൂല് നമ്മളോട് പറഞ്ഞു ഉമ്മത്തിനോട് സലുല്ലാ നിങ്ങൾ അള്ളാഹിനോട് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏതെന്നെ ചോദിക്കണം ഏത് സ്വർഗം തന്നെ ചോദിക്കണം സ്വർഗം ചോദിച്ചാൽ പോരാ പിന്നെ ജന്നത്തിൽ ഫിർദൗസ് തന്നെ ചോദിക്കണം അള്ളാഹു നമുക്ക് ജന്നത്തിൽ ഫിർദൗസ് ഒരുമിച്ച് ഇടാനുള്ള തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ അള്ളാഹു തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ അള്ളാഹു തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ മുത്തനബി തങ്ങളോട് സൗബാൻ അലി അള്ളാഹു എന്ന് പറയാം യാ റസൂലല്ലാ സ്വർഗം ഏഴോളമുണ്ട് അതിൽ ഏഴാമത്തെ സ്വർഗത്തിന്റെ പേര് ജന്നത്തിൽ ഫിർദൗസ് എന്നാണ് ഓരോ സ്വർഗത്തിനും നൂറ് കണക്കിന് നിലകളുണ്ട് എന്നാണ് ഓരോ നിലയുടെയും ഇടയിലുള്ള വഴിദൂരം വർഷങ്ങളോളം ഒരാൾ യാത്ര ചെയ്താൽ എത്ര അകലങ്ങളിലേക്ക് എത്തുമോ അത്രയും ദൂരെയാണ് ഓരോ നിലയുടെയും ഇടയിലുള്ള വ്യത്യാസം അതാണ് അങ്ങനത്തെ നൂറ് കണക്കിന് നിലകൾ ഓരോ സ്വർഗത്തിലും ഉണ്ട് എന്നാണ് അങ്ങനെ ആ ഏഴ് സ്വർഗത്തിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സ്വർഗം ജന്നത്തുൽ ഫിർദൗസ് ആണ് ആ ജന്നത്തുൽ ഫിർദൗസിന്റെ ഏറ്റവും മുകളിലത്തെ നിലയാണ് വസീല എന്ന് പറയുന്നത് ആ വസീലയിലാണ് മദീനയുടെ രാജകുമാരൻ ലോകത്തിന്റെ നായകൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ തങ്ങളുടെ സ്ഥാനം ആ വസീലയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ബാങ്കിന്റെ വിളിയാളം കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചെയ്യാറുണ്ടല്ലോ തങ്ങൾക്ക് നീ വസീല നൽകണേ അള്ളാ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അതി ജന്നത്തുൽ ഫിർദൗസിന്റെ ഏറ്റവും മുകളിലെത്ത നിലയാണ് നമ്മൾ രണ്ടാളും ഈ ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞു പോയാൽ നാളെ അള്ളാഹു അങ്ങേക്ക് നൽകുന്നത് ജന്നത്തുൽ ഫിർദൗസിന്റെ ഏറ്റവും മുകളിലെത്ത നിലയായ വസീലയിലാണ് സാധുവായ ഈ സ്വർഗത്തിൽ കടക്കുമോ എന്ന് പോലും എനിക്കറിയില്ല നബിയേ 
സ്വർഗത്തിൽ കടക്കുമോ എന്ന് പോലും എനിക്കറിയില്ല അപ്പൊ ദുനിയാവിൽ അങ്ങനെ കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുമ്പോഴൊക്കെ എനിക്ക് ഓടി വന്ന് കാണാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നു നാളെ പരലോകത്ത് മരിച്ചു കഴിഞ്ഞ പരലോകത്ത് ചെന്നാൽ അങ്ങനെ കാണണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുമ്പോഴൊക്കെ എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ലേ എന്നോർത്ത് ഞാൻ സങ്കടപ്പെടുകയാണ് കുറച്ച് ദിവസമായി നബിയെ അതോർത്തിട്ട് എനിക്ക് ഭക്ഷണം വേണ്ട എനിക്ക് വെള്ളം വേണ്ട എനിക്ക് ഉറക്കമില്ല നബിയെ സങ്കടമാണ് നബിയെ സങ്കടമാണ് വിഷമമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിങ്ങനെ തളർന്നു പോയത് നബിയെ അങ്ങയോടുള്ള പ്രണയമാണ് എന്നെ ഇങ്ങനെ തളർത്തിയത് നബിയെ എന്ന് സെയ്യുദുനാ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ബഹുമാന്യരായ മുമിനിങ്ങളെ ഹബീബിനോട് സ്വഹാബത്ത് കാണിച്ച ഒട്ടനവധി ഉദാഹരണങ്ങളുടെ സ്വഹാബത്ത് കാണിച്ച പ്രണയത്തിന്റെ ഒട്ടനവധി ഉദാഹരണങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒരു ഉദാഹരണമാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത് ഇതുപോലെ ഒരുപാട് ഉദാഹരണങ്ങൾ കാണാ സമയത്തിന്റെ ദൗർലഭ്യമുള്ളത് കൊണ്ട് വിശാലമായ വിശകലനത്തിന് ഞാൻ മുതിരുന്നില്ല ഹബീബിനോടുള്ള പ്രണയം അത് വല്ലാത്ത പ്രണയമാണ് വല്ലാത്ത ബന്ധമാണത് ബാഹു ഹബീബിനോടുള്ള പ്രണയം അനുരാഗം നമ്മുടെ കൽബിലിട്ട് തെരുമാറാകട്ടെ مرض الحبيب فعطوه فمرضت من نسفي علي شفي الحبيب فزارني فشفيت من نظري إلي إذا مجتر پروازك پرميان إذا مجتر عشقان آر آند ديرت نان برني اللي غار سور ديرت رأي الحبيب اللي كودا يندا يرن كودا غار ناند തങ്ങൾക്ക് രോഗം വന്നു രോഗിയായ റസൂലുല്ലാനെ കാണാൻ ഞാൻ ചെന്നു റസൂലുല്ലാന്റെ അരികിൽ ചെന്ന് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇരുന്നപ്പോഴേക്ക് എന്റെ വാഴുകൾക്ക് ഇന്ന് പ്രിയപ്പെട്ട മുമ്മിനിങ്ങളെ കൽബ് തുറന്നൊന്ന് കേൾക്കണം അള്ളാഹു നമ്മുടെ കൽബിന് വെളിച്ചം നൽകട്ടെ അരികിലിരുന്ന് ആ മുഖത്തേക്ക് നോക്കിയപ്പോ രോഗബാധിതനായ റസൂലുള്ള മുഖം കണ്ടപ്പോ സങ്കടം കൊണ്ട് ദുഃഖം കാരണം സങ്കടം കാരണം ഞാനും രോഗിയായി രോഗിയായ റസൂറുള്ളരികിൽ ചെന്നിരുന്നപ്പോ ഞാനും രോഗിയായി പ്രേമപ്പനി പ്രണയപ്പനി എന്നൊക്കെ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഇതാണ് പ്രണയപ്പനി എന്ന് പറയുന്ന വിധാനം റസൂറുള്ള മുഖം കണ്ടപ്പോ രോഗിയായ റസൂറുള്ള നോക്കിയപ്പോ എനിക്കും രോഗം വന്നു എന്നിട്ട് പറയാണ് പിന്നെയോ ഷുഫിയൽ ഹബീബു ഫസാറനി കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ റസൂലുള്ളാക്ക് ഷിഫ വന്നു ഹബീബ അനബി തങ്ങളുടെ രോഗം മാറി ഉടനെ തന്നെ അന്വേഷിച്ച് എവിടെയാണ് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരൻ ആളുകൾ പറഞ്ഞു നബിയെ അങ്ങയുടെ രോഗം സന്ദർശിച്ച് പോയതാണ് പിന്നെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ടില്ല ഫസാറനി ഉടനെ ഹബീബ് എൻ്റെ അരികിലേക്ക് വന്നു രോഗിയായ എൻ്റെ അരികിലിരുന്നു എൻ്റെ മുഖത്തേക്ക് അങ്ങനെ നോക്കുകയാണ് ആരാണ് ഈ നോക്കുന്നത് പതിനാലാം രാവിലെ പൗർണമിയെ വെല്ലുന്ന പ്രകാശപൂരിതമായ മുഖമാണ് മുഖത്തേക്ക് അങ്ങനെ നോക്കിയപ്പോ എന്റെ രോഗം മാറി ഞാൻ പരിപൂർണ ആരോഗ്യവാനായി എന്ന് മഹാനായ സയ്യദിന പറയാൻ 
പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇങ്ങനെയാണ് മഹാന്മാരായ സുഹാബത്ത് ഹബീബിനെ പിൻപറ്റിയതും ഹബീബിനെ പ്രണയിച്ചതും അങ്ങനെയാണ് അവരുടെ കൽപ്പിലുണ്ടായിരുന്ന പ്രണയത്തിന്റെ ഒരു അംശം അള്ളാഹു നമ്മുടെ കൽപ്പിൽ ഇട്ടു തരുമാറാകട്ടെ മാതാപിതാക്കളുമായിട്ടുള്ള ബന്ധമാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ വില പറയരുതാത്ത മറ്റൊരു ബന്ധം എല്ലാ ബന്ധങ്ങൾക്കും വില പറയുന്നവരായി എല്ലാ ബന്ധങ്ങളെയും ശിഥിലമാക്കുന്നവരായി നമ്മൾ മാറിപ്പോവുകയാണ് വില പറയരുതാത്ത മറ്റൊരു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ബന്ധമാണ് മാതാപിതാക്കളും മക്കൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊരു ബന്ധമാണത് മൂന്ന് നാല് ദിവസം മുമ്പത്തെ സുപ്രഭാതം പത്രത്തിൽ കാണാൻ കഴിഞ്ഞു കേരള പോലീസ് കേസെടുത്ത് ആറായിരത്തിലേറെ വരുന്ന മക്കളുടെ പേരിലാണ് എന്തിന് മാതാപിതാക്കളെ പരിരക്ഷിക്കാത്തതിന്റെ പേരിൽ മാതാപിതാക്കളെ നോക്കാൻ തയ്യാറാകാത്തതിന്റെ പേരിൽ നമ്മുടെ സംസ്ഥാന പോലീസ് കേസെടുത്തത് ആറായിരത്തിലധികം ആളുകളുടെ പേരിലാണ് ഈ കഴിഞ്ഞ വർഷം ഒരു വർഷം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ബഹുമാന്യരായ മുമ്പിനിങ്ങളെ മാതാപിതാക്കൾ മക്കൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ബന്ധമാണത് ആ ബന്ധവും വളരെ മനോഹരമായി കൊണ്ടു നടക്കാൻ സാധ്യമാകണം ഒരു സത്യവിശ്വാസിക്ക് അള്ളാഹു തൗഫിയക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ മാതാപിതാക്കളുടെ പൊരുത്തത്തിലാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തമുള്ളത് മാതാപിതാക്കളുടെ കോപത്തിലാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ കോപമുള്ളത് മാതാപിതാക്കളുടെ പൊരുത്തത്തിലാണ് അള്ളാന്റെ പൊരുത്തമുള്ളത് മാതാപിതാക്കളുടെ കോപത്തിലാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ കോപമുള്ളത് മാതാപിതാക്കളെ ധിക്കരിക്കുന്നവരായി നമ്മൾ മാറരുത് അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്തിരക്ഷപ്പെടുത്തു മാറാകട്ടെ മഹാനായാണ് ഒരാൾ എന്നോട് എന്നോട് ഒരൽപ്പം നന്ദി കേട് കാണിച്ചാലും ഒരാളവന്റെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് ഗുണം ചെയ്തു പക്ഷേ എന്നെ വേണ്ട രീതിയിൽ പരിഗണിച്ചില്ല എന്നാലും ഞാനവനെ ഗുണവാനായി രേഖപ്പെടുത്തുന്നതാണ് എങ്ങനെ എങ്ങനെ അള്ള പറയാണ് ഒരാളവന്റെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് നല്ലപോലെ ഗുണം ചെയ്തു അവരെ നല്ലോണം നോക്കി പക്ഷേ അവൻ എന്നെ വേണ്ട രീതിയിൽ പരിഗണിച്ചില്ല എന്നാൽ അവനെ ഞാൻ ഗുണം ചെയ്യുന്നവനായി രേഖപ്പെടുത്തുന്നതാണ് എന്നാൽ ഒരാൾ എന്നെ വേണ്ട രീതിയിൽ പരിഗണിച്ചു പക്ഷേ അവന്റെ മാതാപിതാക്കളെ അവന് പ്രയാസപ്പെടുത്തി എന്നാൽ അവനെ ഞാൻ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നവനായിട്ടാണ് രേഖപ്പെടുത്തുക എന്നെ നല്ലോണം പരിഗണിച്ചു പക്ഷേ ജനിപ്പിച്ച വാപ്പയെ പ്രസവിച്ച ഉമ്മയെ വേണ്ട വിധത്തിൽ ഗൗനിച്ചില്ല പരിഗണിച്ചില്ല എന്നാൽ അവനെ ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചവനായിട്ടാണ് ഞാൻ രേഖപ്പെടുത്തുക എന്ന് മഹാനായ കലീമുള്ളാഹി മൂസാനബി അലൈഹി സ്വലാച്ചു വസ്സലാമിനോട് പറയാൻ അതുകൊണ്ട് മുമ്മിനിങ്ങളെ മാതാപിതാക്കൾക്കുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ആ ബന്ധത്തിനൊന്നും നമ്മൾ വില പറയരുത് വളരെ അങ്ങേയറ്റത്തെ നീച കൃത്യമാണ് ആ ബന്ധത്തിനൊന്നും നമ്മൾ വില പറയരുത് ഞാൻ കുറെ ഗുണം ചെയ്തില്ല എന്റെ ഉമ്മാക്ക് എന്ന് പറയരുത് എത്ര ഗുണം ചെയ്താലും അത് എവിടെയും എത്തൂല ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കൂടെ വിഷയം വളരെ വിശാലമാണ് കുറെ ഭാഗങ്ങൾ ഇനി പറയാനുണ്ട് പക്ഷെ സമയം അനുവദിക്കാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു അല്പ ഭാഗം കൂടി പറഞ്ഞ് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് അവസാനിപ്പിക്കും സന്തോഷായോ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് നിർത്താം അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കും അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരൻ സന്തത സഹചാരിയായ ഒരാള് വന്നിട്ട് പറയാം മഹാനായ അല്ലാമ 
ഇബിനുൽ ജൗസി റളിയല്ലാഹു അൻഹു തന്റെ അൽബിർറുൽ വാലിദൈൻ എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുള്ള സംഭവമാണ് ഇബിനുൽ ജൗസി പ്രഗൽഭനായ മഹാനാണ് അവര് തന്റെ ബിർറുൽ വാലിദൈൻ എന്ന വളരെ മനോഹരമായ ഒരു ഗ്രന്ഥമുണ്ട് അതിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള സംഭവമാണ് ജാ അർജുലുൻ ഇലാ ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബ് ഉമർ എന്നവരുടെ അരികിലേക്ക് ഒരാൾ വന്നിട്ട് പറയാണ് ഞാൻ എന്റെ ഉമ്മയ്ക്ക് ഒരുപാട് കാലമായി ഗുണം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഞാൻ അവർക്ക് വാഹനമായിട്ടാണ് കാലങ്ങളായി ഞാൻ ജീവിക്കുന്നത് അവർ എന്റെ പെരടിയിൽ ചുമന്നിട്ടാണ് അവർക്കുള്ള ഒരു വാഹനമായിട്ടാണ് ഞാൻ ജീവിക്കുന്നത് ഞാൻ എന്റെ ഉമ്മയോടുള്ള കടപ്പാട് വീട്ടിയ മകനാകുമോ എന്നാണ് ചോദ്യം എന്റെ ഉമ്മാനോടുള്ള കടപ്പാടൊക്കെ നിർവഹിച്ച മകനാകുമോ ഞാൻ നടന്നിട്ടുണ്ട് കുറെ കാലം എന്റെ ഉമ്മയെ അവര് വയ്യാത്ത നേരത്ത് അവരെ ഞാൻ ചുമന്ന് നടന്നിട്ടുണ്ട് എന്നാലും എന്നാലും ഞാൻ അവരോടുള്ള കടപ്പാട് വീട്ടിയ മകനാകില്ലേ എന്നാണോ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് ചെറുപ്പക്കാരനോട് പറയാണ് സഹോദര നിങ്ങൾ ഒരുപാട് കാലം നിങ്ങളുടെ ഉമ്മയെ ചുമന്ന് നടന്നിട്ടുണ്ട് ശരി തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഏതെങ്കിലും ഒരു ദൗർബല്യ നിമിഷത്തിൽ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒരിക്കലെങ്കിലും നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ടാകാം ഈ ഉമ്മ ഒന്ന് മരിച്ചിരുന്നെങ്കിലെന്ന് വല്ലാതെ പ്രയാസപ്പെട്ട നേരത്ത് ഒരിക്കലെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ടാകാം നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ടാകാം ഈ ഉമ്മ ഒന്ന് മരിച്ചിരുന്നെങ്കിലെന്ന് എന്നാൽ നിനക്കറിയണോ സഹോദര നിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മ നിന്നെ ഒൻപത് മാസക്കാലം അവരുടെ ഉദരത്തിൽ ചുമന്ന് നടന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ആ ഒൻപത് മാസം അവർ അവരുടെ ഉദരത്തിൽ ചുമന്ന് നടന്നപ്പോ വല്ലാതെ പ്രയാസപ്പെട്ട സമയമാണിത് ഒന്ന് നേരാവണ്ണം ഇരിക്കാനും നടക്കാനും കിടക്കാനും കഴിയാത്ത സമയം ഒന്ന് അടുക്കള ജോലി പോലും ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത നേരം അതാണ് അവരുടെ ഗർഭകാലം എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് ആ ഒൻപത് മാസം അവരുടെ ഉദരത്തിൽ നിന്റെ ഉമ്മ നിന്നെ ചുമന്ന് നടന്നിട്ടുണ്ട് സഹോദര വല്ലാതെ കഷ്ടപ്പെട്ട ആ സമയത്ത് ഒരു സെക്കൻഡ് പോലും അവര് നീ ഒന്ന് മരിച്ചു കിട്ടണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചിട്ടില്ല വല്ലാതെ വിഷമിച്ചപ്പോഴും അവർ ആഗ്രഹിച്ചത് നീ ഒന്ന് ജീവിച്ചു കാണണമെന്നാണ് അവർ ആഗ്രഹിച്ചത് നീ ഒന്ന് ജീവിച്ചു കാണണം ഞാൻ മരിച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല അള്ളാഹുവേ എന്റെ കുഞ്ഞിനൊരു ആപത്തം വരരുത് എന്നായിരുന്നു നിന്റെ ഉമ്മയുടെ പ്രാർത്ഥന ചെറുപ്പക്കാരാ അതുകൊണ്ട് നീ ഒരായിരം വർഷക്കാലം നിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മാതാവിനെ ചുമന്ന് നടന്നാലും നിന്റെ ഉമ്മ നിന്നെ ഒൻപത് മാസം അവരുടെ ഉദരത്തിൽ ചുമന്ന് നടന്നതിന്നത് പകരമാകില്ല മോനെ എന്ന് പറഞ്ഞ മഹാനാ ഉമ്മയുമായിട്ടുള്ള വാപ്പയുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം എന്ന് പറയുന്നത് വില പറയരുത് അങ്ങനെ വില പറയേണ്ട ബന്ധമല്ല അത് അള്ളാഹു നമുക്ക് നല്ല ബോധം നൽകട്ടെ മാതാപിതാക്കൾ മക്കൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ബന്ധമാണ് സമയം കുറവുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഓടിച്ചു പോവാൻ മാതാപിതാക്കളുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം അതുപോലെ പ്രധാനമാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ദാമ്പത്യ ബന്ധം ദാമ്പത്യ ബന്ധവും വളരെ പ്രധാനമാണ് ഭർത്താവിന് ഭാര്യയോടുള്ള ബന്ധം ഭാര്യക്ക് തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രിയതമനോടുള്ള ബന്ധം അതും വല്ലാത്ത ബന്ധമാണ് അതിനൊന്നും നമ്മൾ കണക്ക് പറയരുത് വില പറയരുത് ഭാര്യ ഭർത്താവിനോട് പറയരുത് കണക്ക് പറയരുത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്തു തന്നിട്ടില്ലേ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്തു തന്നിട്ടില്ലേ ഭർത്താവ് ഭാര്യനോടും പറയരുത് ഞാൻ അത് വാങ്ങിച്ചു തന്നിട്ടില്ലേ ഞാൻ ഇന്നതൊക്കെ നിനക്ക് ഉപകാരം ചെയ്തിട്ടില്ലേ പരസ്പരം ചെയ്യേണ്ടവരാണ് അവർ ഭാര്യ ഭർത്താവിന് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ 
പിന്നെ ആർക്കാണ് ചെയ്തു കൊടുക്കുക ഭർത്താവ് ഭാര്യക്കല്ലാതെ മറ്റാർക്കാണ് ചെയ്തു കൊടുക്കേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് ഇതൊന്നും വില പറയേണ്ടുന്ന ബന്ധമല്ല ഒരു ബന്ധത്തിനും നമ്മൾ വില പറയരുത് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഭാര്യ ഭർത്തൃബന്ധം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ അനുഗ്രഹീതമായ ബന്ധമാണ് ഒരൊറ്റൊരു ഹദീസ് ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ആ ബന്ധത്തിന്റെ മഹാത്മ്യം മനസ്സിലാക്കാൻ ഒരാൾ ഒരു ഭർത്താവ് തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യയെ നോക്കിയാൽ ഒരു ഭാര്യ തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭർത്താവിനെ നോക്കിയാൽ ഏത് നോട്ടം കാരുണ്യത്തിന്റെ നോട്ടം സ്നേഹത്തിന്റെ നോട്ടം അനുരാഗത്തിന്റെ നോട്ടം ഭാര്യ ഭർത്താവിനെ ഭർത്താവ് ഭാര്യ പരസ്പരം സ്നേഹത്തോടെ നോക്കിയാൽ രണ്ടുപേരെയും അള്ളാഹു കാരുണ്യത്തിന്റെ നോട്ടം നോക്കുമെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഭാര്യ ഭർത്താവിനെ ഭർത്താവ് ഭാര്യ ഏത് നോട്ടം നോക്കണം കാരുണ്യത്തിന്റെ നോട്ടം നോക്കണം കല്യാണം കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞാൽ നോക്കുന്ന നോട്ടമുണ്ട് ആറു മാസം കഴിഞ്ഞാൽ നോക്കുന്ന നോട്ടമുണ്ട് ഒരു കൊല്ലം കഴിഞ്ഞാൽ നോക്കുന്ന നോട്ടമുണ്ട് അല്ലെ നോട്ടം കണ്ടാത്തിരിയും കല്യാണം കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര മാസമായി എന്നുള്ളത് അതാണ് ഇന്നത്തെ അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് അന്ന് നോക്കുന്നതും ഇരുപത്തിയഞ്ച് വർഷം കഴിഞ്ഞ് നോക്കുന്നതും ഒരേ നോട്ടമാകണം ഏതാണോ ഏതാണോ നോട്ടം എന്താണ് മനുഷ്യന്മാരെ നിങ്ങൾ എന്റെ കൂടെ ഇല്ലേ റഹ്മാനെ ഞാൻ നിർത്തുകയാണ് ഏതാണോ നോട്ടം കാരുണ്യത്തിന്റെ നോട്ടം സ്നേഹത്തിന്റെ നോട്ടം അല്ലെ ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാരെ തമ്മിൽ നോക്കിയാൽ നോട്ടം നോക്കുമെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ തീർന്നില്ല തുടർന്ന് മുത്തനിപിതങ്ങൾ പറയാണ് ഇനി ഒരു ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാര് തമ്മിൽ കൈയൊന്ന് കോർത്തു പിടിച്ചാൽ സ്നേഹത്തോടെ ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാർ അവരുടെ കൈയൊന്ന് കോർത്തു പിടിച്ചാൽ അവരുടെ വിരലുകൾക്കിടയിലൂടെ രണ്ടുപേരുടെയും വിരലുകൾക്കിടയിലൂടെ അവരുടെ ദോഷങ്ങൾ കൊഴിഞ്ഞു പോകുമെന്ന് റോഹി ഫിദാബിമുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാരെ തമ്മിൽ കൈയൊന്ന് കോർത്തു പിടിച്ചാൽ രണ്ടുപേരുടെയും വെല്ലുകൾക്കിടയിലൂടെ ദോഷങ്ങൾ കുടിഞ്ഞു പോകുമെന്നാണ് പറയുന്നത് ലോകത്തിന്റെ നായകൻ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ നോക്ക് നമ്മൾ എത്ര മനോഹരമാണ് ഇസ്ലാം എത്ര മനോഹരമാണ് ഒരു അന്യാണും ഒരു അന്യ പെണ്ണും തമ്മിൽ നോക്കിയാൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരത് ഹറാമായ നോട്ടമാണ് ഒരാൾ തന്റെ കണ്ണിനെ നിറച്ചാൽക്കുമെന്നാണ് മുത്തിന് പിതങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഹറാമായ നോട്ടം ഒരു അന്യ ആണ് അന്യ പെണ്ണിനെ നോക്കുന്നത് എന്നാൽ അവര് തമ്മിൽ ഒരു നിക്കാഹിന്റെ സ്വീകയിലൂടെ അവർ ഒരുമിച്ചാൽ പിന്നെ ആ നോട്ടത്തിന് അല്ല നൽകുന്നത് കാരുണ്യത്തിന്റെ നോട്ടമാണ് ഒരന്യാണ് ഒരന്യ പെണ്ണും തമ്മിൽ കൈയൊന്ന് സ്പർശിച്ചാൽ അത് കൈയിന്റെ വിചാരമാണ് രണ്ട് കണ്ണിൻ രണ്ട് കൈയിന്റെ വ്യഭിചാരം എന്ന് പറയുന്നത് അത് സ്പർശനമാണ് ഒരന്യാണ് ഒരന്യ പെണ്ണിന് ഷെയ്ഖാൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഷെയ്ഖാൻഡ് ചെയ്യുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അത് കൈയിന്റെ വ്യഭിചാരമാണ് എന്നാൽ അവ രണ്ടു പേര് ഒരു നിക്കാഹിന്റെ സ്വീകയിലൂടെ അവര് ഒരുമിച്ചാൽ പിന്നെ അവ രണ്ടു പേര് കൈ കൂട്ടി ചേർക്കുന്നത് അവരുടെ ദോഷങ്ങൾ പൊറുക്കാനുള്ള കാരണമാണെന്ന് പഠിപ്പിച്ച നായകനാണ് മുഹമ്മദ് ഭാര്യ ഭർത്തൃ ബന്ധം വളരെ പ്രധാനമാണ് വളരെ പ്രധാനമാണ് അതൊക്കെ വിശാലമായി പറയേണ്ട വിഷയമാണ് ദിവസങ്ങളോളം വഴുതു പറയേണ്ട വിഷയമാണ് തൽക്കാലം ഞാൻ അതിന്റെ വിശാലതയിലേക്കൊന്നും കിടക്കുന്നില്ല ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾക്ക് വിരാമം കുറിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ബന്ധങ്ങൾ ധാരാളമുണ്ട് അയൽപക്ക ബന്ധങ്ങളും അതുപോലെ പ്രധാനമാണ് മക്കളുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം പ്രധാനമാണ് അതുപോലെ കുടുംബാംഗങ്ങളുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം കുടുംബാംഗങ്ങളുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം എല്ലാം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ബന്ധങ്ങളാണ് ഒരു ബന്ധത്തിനും നമ്മൾ വില പറയരുത് ഒരു ബന്ധത്തെയും നമ്മൾ നിസ്സാരമായി കാണരുത് അതുപോലെ പ്രധാനമാണ് സൗഹൃദ ബന്ധവും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അള്ളാന്റെ മാർഗത്തിൽ പരസ്പരം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് നാളെ അറസിന്റെ തണലാവകാശികളാകാനുള്ള കാരണമാണെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ
അള്ളാന്റെ മാർഗത്തിൽ രണ്ട് പുരുഷന്മാര് തമ്മിൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ രണ്ട് സ്ത്രീകൾ തമ്മിൽ അള്ളാന്റെ മാർഗത്തിൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ അത് അറുഷിന്റെ തണൽ കിട്ടാനുള്ള സ്നേഹമാണ് എന്നാണ് ഉത്തരവിധങ്ങൾ പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ബന്ധം വളരെ പ്രധാനമാണ് എല്ലാ ബന്ധങ്ങളും മനോഹരമായി പരിരക്ഷിക്കേണ്ടവരാണ് സത്യവിശ്വാസികളായ നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾക്ക് വിരാമം കുറിക്കുകയാണ് സമയം അതിക്രമിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തൽക്കാലം പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ബഹുമാന്യരായ നമ്മുടെ ഒരുപാട് ആളുകൾ ഇവിടെ ദുവാക്കൊണ്ട് വസീത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവർക്കൊക്കെ നമ്മൾ ദുവാ ചെയ്യാൻ പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സ്നേഹിതൻ റഹ്മാൻ ഷെരീഫ് റഹ്മാൻ ഈ നാട്ടുകൾ പ്രഗൽഭനായ പ്രഭാഷകനാണ് എന്റെ കൂടെ വർഷങ്ങളോളം കടമേര് റഹ്മാനി അറബി കോളേജിൽ പഠിച്ച പ്രഗൽഭ പ്രഭാഷകൻ ഷെരീഫ് റഹ്മാനിയുടെ പ്രിയപ്പെട്ട പിതാവ് ഒരു പണ്ഡിതനാണ് അദ്ദേഹം അല്പം മുമ്പ് മരണപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ദുവാ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇവിടെ ലിസ്റ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു സുബാനഹൂത്ത ആ പ്രിയപ്പെട്ട പിതാവിന്റെ കബറിടം അള്ളാഹു വിശാലമാക്കി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ പിന്നെ അതുപോലെ സ്വന്തം പേരിലും മക്കളുടെയും മരിച്ച ഭർത്താവിന്റെയും മാതാപിതാക്കളുടെയും പുതിയാപ്പിളമാരുടെയും മഹുഫ്രത്തിന് വേണ്ടിയും പ്രാർത്ഥിക്കാനും മരിക്കുമ്പോൾ ഈ മാന സലാമത്തായി മരിക്കാനും വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാനും ഒരു സഹോദരി ഒരു സ്വർണ അലിക്കത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ഒരു സഹോദരി സ്വർണ കമ്മൽ രണ്ടെണ്ണം സ്വർണത്തിന് ഇത്രമേൽ വില വർദ്ധിച്ച ഈ കാലത്ത് ഈ സമയത്തും ഇതുപോലെ ഒരു നന്മയുടെ സംരംഭങ്ങളിലേക്ക് സ്വർണ ആഭരണങ്ങൾ നൽകാൻ മനസ്സ് കാണിച്ച ആ ഉമ്മമാർ ഏറെ പ്രശംസയർഹിക്കുകയാണ് അഭിനന്ദനമർഹിക്കുകയാണ് അള്ളാഹുവേ ആ ഉമ്മമാര് നൽകിയ സ്വർണത്തിന് പകരം നീ സ്വർഗം നൽകണേ അള്ളാ അവരുടെ ഉദ്ദേശങ്ങൾ എന്തായാലും നീ പൂർത്തീകരിച്ചു കൊടുക്കണേ അള്ളാ അവർക്ക് നീ റാഹത്ത് നൽകണേ അള്ളാ എല്ലാ വിഷമങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും നീ ദൂരീകരിക്കണേ അള്ളാ 